দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা বিশ্বনের সাপ্তাহিক আয়োজন গ্রেট ওয়াল টক শো গ্রেট ওয়াল সিরামিক গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আজ স্টুডিওতে আমি রয়েছে উপস্থাপক হিসেবে হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ এছাড়াও যে চারজন অতিথি রয়েছে এবারে তাদের সাথে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার বাইরে রয়েছেন সম্মানিত সিনিয়র রাজনীতিবিদ মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সভাপতি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি একই সাথে রয়েছেন ব্রিগেডের জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সাকাওয়াত হোসেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার অন্যদিকে ডানে রয়েছেন অধ্যাপক আমেনা মহসিন শিক্ষক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য আরেকজন অতিথি হচ্ছেন সিনিয়র সাংবাদিক শ্যামল দত্ত সম্পাদক দৈনিক ভোরের কাগজ আমাদের সাথে এছাড়াও বাংলা বিশ্বের আরেকটি স্টুডিওতে সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চারজন বিতার্কিক বন্ধু রয়েছে তারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং নানা প্রশ্ন করবেন আমাদের আজকের অতিথিদেরকে আমরা আমাদের গ্রেটওয়াল সিরামিক গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানের আজকের যে বিষয় সেটি হচ্ছে মুখোমুখি আদালত ও সংসদ এ বিষয়ে আমরা দেখেছি যে আজকের প্রত্যেকটি গণমাধ্যম টেলিভিশন এবং সকালের পত্রিকা আমরা যেটি দেখতে পাবো প্রধান নিউজের শিরোনাম সেটি হচ্ছে যে আদালত এবং সংসদ যে একে অপরের যে একটা মুখোমুখি অবস্থান সে অবস্থান আমরা দেখতে পাবো আমরা সকলেই জানি যে সংবিধানের ষোলোশো সংশোধনীতে বিচারকদের অপসারণ ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত করার বিষয়টি ইতিমধ্যে অবৈধ ঘোষণা করেছে বৃহস্পতিবার মহামান্য আদালত এবং এই রায়ে আদালত সংসদের মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণ প্রক্রিয়াকে ইতিহাসের একটি দুর্ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে যা রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ আইনসভা থেকে বিচার বিভাগের পরিপন্থী বলে তারা উল্লেখ করেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ যে জাজমেন্ট তাতে এই রায়টি ঘোষণা করেছে আসুন আমরা সর্বপ্রথমেই দেখি নিই এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দুই হাজার চোদ্দ সালে সতেরোই সেপ্টেম্বর সংবিধানের ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদে পরিবর্তন এনে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয় যা উনিশশো সালে সংবিধানেও ছিল এরপর গত পঁচিশ এপ্রিল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বিচারক আইনের খসড়াও এরই মধ্যে মন্ত্রিসভা নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছিল এ অবস্থায় বৃহস্পতিবার সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ বেআইনি ও বাতিল ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও বিচারপতি আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে আজ এ রায় ঘোষণা করেন রায়ে মেজরিটি সিদ্ধান্তে এই আইনকে সংবিধান পরিপন্থী বেআইনি ও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে কমনওয়েলথের অধিকাংশ দেশে সিক্সটি থ্রি পারসেন্ট দেশগুলোতে সংসদের মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণ করা হয় না আদালত বলেছেন যে মূলত পার্টি ইন পাওয়ার যদি কোনো বিচারককে অপসারণ করতে চায় সেই ক্ষেত্রে অন্য আর কার কোনো দ্বিমত করার কোনো সুযোগ থাকবে না সুতরাং এই ক্ষেত্রেও এই আর্টিকেল সেভেন্টি অন্য অন্য অনেক দেশই নাই সেই কারণে অন্য অন্য অনেক দেশের তুলনা আমাদের জন্য আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের প্রমাণিত অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা অপসারণ করতে পারবে বলে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সংসদকে এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে নয় আইনজীবীর করা একটি রিট আবেদনের শুনানি শেষে এই রায় দেয় আদালত তবে রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন আগামী রোববার রায়ের কার্যকারিতার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আপিল করা হবে এই রায়ের মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের জন্য পূর্বের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই জানিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল আশঙ্কা করেন রায়ের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে মূল সংবিধানের কোনো ধারাকে কোনো আদালত অবৈধ ঘোষণা করতে পারে না উচিত না কেওটিক সিচুয়েশন হলো কোনো রকম বিধানই নাই এখন এই আদেশের আমরা সংক্ষুব্ধ রাষ্ট্রপক্ষ সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়েছে সুতরাং সরাসরি এটা আপিল বিভাগে আপিল হিসাবে গণ্য হবে উনিশশো বাহাত্তর সালের মূল সংবিধানে উচ্চ আদালতে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত ছিল পঁচাত্তরের চব্বিশ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হয় পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বিচারকদের অপসারণের এই ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত হয় দুই হাজার চোদ্দ সালের সেপ্টেম্বরে ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয় দর্শক এ বিষয়ে আমরা রিটকারীদের একজনের মন্তব্য এবং একই সাথে অ্যাটর্নি জেনারেলের মন্তব্য সেটি আমরা দেখলাম তবে আজকে এই বিষয় নিয়ে সংসদকে আমরা দফায় দফায় উত্তপ্ত হতে দেখেছি এবং আমরা ওয়াকআউটের ঘটনাও দেখতে পেয়েছি আইনমন্ত্রী সেখানে তার বক্তব্য মন্তব্য করেছেন এবং নানা মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং সরকারের এমপিরা সেখানে তাদের বক্তব্য পেশ করেছেন আমরা এবারে একটু একটা সংসদ নিয়ে একটা প্রতিবেদন আবার একটু দেখে আপনি প্রধান বিচারপতি how you can say our process is illegal amader deshe kintu ekta kotha andolone sob shomoy chalu thake bichar proti tomar bichar korbe jara aaj jegeche sei janota high court division jodi ekta judgment dey 
আইনে বলে যে হাইকোর্ট ডিভিশনের সেই জাজমেন্টের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করতে হয় আমরা সেই আইনি পন্থাই যাব আমরা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র সহ্য করব না এমন হয়ে গেছে অনেক বিচারপতি দেখছি রাস্তায় দাঁড়াইয়া ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আপনার প্রাকৃতিক জিনিস পরিহার করতেছিল এরকম ঘটনাও বিচারপতি অনেক বিচারপতি যার সার্টিফিকেটও দিয়ে ওখানে বিচারপতি হয়েছে সুতরাং তাদের বিচার হবে না পুরো পার্লামেন্টের জন্য এটা ইনসাল্টিং হিউমিলেটিং এবং সারা দেশবাসীর জন্য হিউমিলেটিং আমরা দলের যিনি হাইকমান তার কাছে আমরা জিম্মি চিন্তা করেন তার হাইকোর্টের বিচারক এই যারা জিম্মি তারাই তাদেরকে নিয়োগ দিয়েছে আজকে বিচারপতি হয়ে তারা যদি বলেন যে আমরা জিম্মি নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নাই সত্যর অনুচ্ছেদ রাখার ফলে সংসদের সব সময় দলের অনুগত থাকতে হয় বিচারপতি অবসরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা দলের বাইরে যেতে পারেন না চিন্তা করেন আপনি দর্শক আমরা দেখতে পেলাম আসলে যে মুখোমুখি অবস্থান এবং বক্তব্য মন্তব্য এবং একই সাথে আমরা উত্তপ্ত তো আমরা লক্ষ্য করেছি এবং এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে আসলে জাতি আসলে বন্দি কি না না জাতি হতাশ সে বিষয় নিয়ে আমরা আজকে বিশ্লেষণ করব আমি শুরুতেই আমি আমাদের শ্রদ্ধ রাজনীতিবিদ মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আপনি রয়েছেন আপনাকে দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই বলা হয়েছে যে খুব ইনসাল্টেড আজকে সংসদ এবং জাতি খুবই অপমান বোধ করছে এটি জাতীয় পার্টির সদস্য বলেছেন তারা দফায় দফায় উত্তপ্ত ছিল ওয়াকআউট করেছে রসন ইরশাদও তাদের সে ওয়াক আউটের নেতৃত্ব দিয়েছে আপনি কি মনে করেন এই যে বিচার বিভাগের যে স্বাধীনতার প্রশ্নে বিচারকদের অভিশংসনের যে বিষয়টি আজকে যে রায়টি যে বাতিল হয়েছে সংসদের হাত থেকে সরে গিয়েছে আপনি এটাকে কোন দিকে বিশ্লেষণ করবেন আপনি মনে করেন যে সংসদের বক্তব্যই কি আমরা মেনে নেওয়া উচিত নাকি না আদালত যে রায় দিয়েছে সেটাকে আমরা মেনে নেওয়া উচিত আপনার পুরোপুরি বিশ্লেষণ জানতে চাই ধন্যবাদ অনেক বিষয়ই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি এবং একদিক থেকে ভালো হয়েছে যে যদি এটা নিয়ে জনগণের ভেতরে একটা ভালো আলোচনা হয় তারপরে আমরা গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায় এবং একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেইগুলো একটা শিক্ষামূলক আলোচনা মানুষের ভিতরে আমরা করতে সক্ষম হব এবং আমি আন্তরিকভাবে আশা করব যে সেই পথে সকলেই চেষ্টা করবেন এবং একটা অহেতুক উত্তেজনা এবং বাক্য এবং শব্দ ব্যবহারে এমন কিছু করবেন না যেটা পরিস্থিতিকে একটা ঘোলাটে করে তোলে এবং একটা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয় আজকের অনুষ্ঠানের শিরোনামেই বলা হয়েছে যে মুখোমুখি আদালত এবং সংসদ এবং এটাই যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে আমি বলবো যে এটা খুবই একটা বিপজ্জনক ঘটনা এবং এই পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে এবং আরও তীব্র বাদ অনুবাদ এবং বিবাদের ভেতরে এটা চলে যায় তাহলে পরে শেষ পর্যন্ত এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এটা বলা খুবই মুশকিল এবং এটা কেবলমাত্র আমাদের এখানকার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মাত্রাটাকেই বাড়িয়ে দেয় তা না এটা আমাদের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করার জন্য ওত পেতে বসে আছে তারা কিন্তু এই ধরনের মুখোমুখি সংঘাতের পরিস্থিতিকে তারা তাদের স্বার্থে ষড়যন্ত্রের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে ওর জন্য আমি শুরুতেই সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব যে পুরো বিষয়টা সম্পর্কে একটু ধৈর্যশীল সহনশীল এবং সুচিন্তিতভাবে জিনিসটাকে আবেগের বাইরে যে এটা দেখা প্রয়োজন আদালত এবং সংসদের মুখোমুখি অবস্থাটা এই যে আজকেই হলো তা কিন্তু না এটা সম্ভবত বছর তিনেক আগে প্রথম একটা ঘটনা আমার যেটা মনে পড়ছে সেটা হলো সংসদীয় কমিটি সুপ্রিম কোর্টের বা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারকে শুনানির জন্য তলব করেছিল এবং তখন কোর্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে না অন্য দশটা মানুষকে যেভাবে তলব করতে পারে আমাদের এখানে তলব করতে পারে না সেই সময় একটা তীব্র বাদ অনুবাদ হয় পরে অবশ্য রেজিস্ট্রার সেই তলবের আহ্বানে সাড়া দেয়নি এবং সংসদ সামগ্রিকভাবে তলব করা এক জিনিস আর সংসদের একটা উপকমিটি তলব করা এবং সেখানে হাজির করতে বাধ্য করা আরেকটা বিভাগকে এইটা নিয়ে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং সেটাও ভেতরে গভীর জায়গাটায় সেখানে কিন্তু আলোচনাটা করা হয়নি তারপরে আরেকটা ঘটনা ঘটল যে হাইকোর্ট সংলগ্ন যে সড়ক ভবন 
সেই সড়ক ভবনটাকে পাঁচ দিন না সাত দিনের ভেতরে এটা ভ্যাকেট করে দেওয়ার জন্য কোর্টের পক্ষ থেকে একটা অর্ডার করা হলো তখন পার্লামেন্টে আরেকবার উত্তেজিত বক্তৃতা আদালতকে নানা ধরনের কটু বাক্য বলে তাকে না জেহাল করে নানা কথাবার্তা বলা হলো এবং সেই সব বক্তৃতার পরে তখন স্পিকার মাননীয় স্পিকার তিনি একটা মন্তব্য করলেন যে পাবলিক যেমন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে কোনো অন্যায় দেখলে বিচারকদের বিরুদ্ধেও তাদের বিদ্রোহ করতে পারে এই কথা মনে রাখা উচিত সুতরাং আমি কি হনুরে আমার এটা মনে আছে বলেছে এরকম মনোভাব নিয়ে আদালতের চলা উচিত না এই ধরনের মন্তব্য করলেন এইটার রিয়াকশানে আবার আদালতের পক্ষ থেকে বলা হলো যে এই যে বিদ্রোহ কথাটা বলা হয়েছে এবং বিচারালয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার আছে জনগণের এই কথাটা বলা হয়েছে এইটা দেশদ্রহিতামূলক এবং এইটা একটা বিদ্রোহ উস্কানি দেওয়ার মতো একটা কথা বলা হয়েছে সেইটার উপরে আবার পার্লামেন্টে আবার খুবই মানে অগ্রহণযোগ্য ভাষায় নানান রকম কথাবার্তা বলে অনেক কথা সেখানে আসলো সেখানে বলা হলো যে আমরা তাহলে পরে ইমিডিয়েটলি তখনও পর্যন্ত সিক্সটিনথ অ্যামেন্ডমেন্ট হয় নেই ওর জন্য তারা বললো আমরা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করে এই বিচারক দুজনকে আমরা অপসারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করব তখন একেবারে মুখোমুখি অবস্থা তখন যারা একটু চিন্তাশীল মানুষ তারা বলল যে আপনারা একটু সংযত হন এবং এইটা এই রকম পাল্টা পাল্টির ভেতরে না যেয়ে স্পিকার সাহেব মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে সমঝতামূলক একটা রুলিং দেয় এবং তিনি একটা ভালো রুলিং দিয়েছিলেন যার ফলে পরিস্থিতিটা তখন অবসান হয়ে যায় এখন নতুন করে আবার ঘটনার সূত্রপাত হলো ষোড়শ সংশোধনীকে কেন্দ্র করে এবং ষোড়শ সংশোধনী এবং এটার ব্যাপারে জনস্বার্থ বিষয়ক একটা মামলা করায় সেটা কোর্টের কাছে যায় এবং কোর্ট আজকে রায় দিবে এবং আজকে রায় দিবে এটা জানা সত্ত্বেও মাত্র কয়েকদিন আগে দুই সপ্তাহ আগে বা এক সপ্তাহ আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এইটার সংশোধনীর আলোকে যে অপসারণের যে রুলস অ্যান্ড প্রসিডিয়ার্স করা দরকার এই ব্যাপারে একটা আইন এর খসড়া তারা অনুমোদন অনুমোদন করে দিয়েছে অনুমোদন করলে সেটা পরে পার্লামেন্টে গেলে তারপরে আইন হবে আর কি তো অনেকেই তখন প্রশ্ন তুলেছিল যে বিষয়টা যখন কোর্টে বিচারে দিন তো বিচারের রায় কী হয় এটা না দেখে আপনারা এটা করতে গেলেন কেন এবং করাটি কি সমীচীন হয়েছে নাকি অপেক্ষা করে করাটাই শ্রেয় হতো এই ধরনের মন্তব্য কিন্তু অনেকের ভেতরে করেছে আমি মনে করি এইখানে পার্টিনেন্ট কোশ্চেনে যাওয়া উচিত পার্টিনেন্ট একটা কোশ্চেন হলো জবাবদিহিতা সকলেরই থাকা উচিত কি না আমাকে যদি বলেন আমি বলি সকলেরই জবাবদিহিতা থাকা উচিত এমনকি বিচারালয়েরও জবাবদিহিতা থাকা উচিত কোশ্চেনটা এটা নিয়ে নেয় কোশ্চেনটা হলো কি প্রসিডিয়ারে আমি জবাবদিহি করব এখন যে বক্তৃতাগুলো আমাদের শুনতে হচ্ছে তার ভেতরে আমি দেখি যে একটা যুক্তিকেই প্রধান করে আনা হচ্ছে যে সংসদ হলো সার্বভৌম সুতরাং অন্য সবার ঊর্ধ্বে হলো সংসদের অবস্থান সুতরাং অন্য সবার জবাবদিহি গ্রহণ করার অধিকার সংসদের আছে এই বক্তব্যটার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের তিনটা স্তম্ভ থাকে একটা হলো নির্বাহী বিভাগ আরেকটা হলো আইন পরিষদ আর আরেকটা হলো আমাদের বিচার বিভাগ এবং এই তিনটার ভিতরে তার তার নিজস্ব এখতিয়ার আলাদা আলাদা এখতিয়ার এবং যার যার এখতিয়ারে সে সে সার্বভৌম এবং তাদের ভিতরে আবার একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যাপার থাকে একটা আরেকটার উপরে অ্যাবসলিউট ডমিনেশন এরকম কোনো ব্যবস্থা কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে থাকতে পারে না এবং নাই দ্বিতীয়ত আমাদের সংবিধানে বলা আছে যে জনগণই রাষ্ট্রের মালিক এই কথা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে সার্বভৌমত্বের কথা যদি সার্বভৌম ক্ষমতার কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে জনগণই হলো সার্বভৌম অবশ্য আমাদের যারা থিওক্রেটিক ইয়েতে মতবাদে বিশ্বাস করে তারা বল বলবেন যে সৃষ্টিকর্তাই হলো সার্বভৌম মানুষের সার্বভৌমত্বে তারা বিশ্বাস করে না কিন্তু তাদের এই যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য না এই কারণে যে আমাদের আলোচ্য বিষয়টা কিন্তু কোনো আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে না আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো রাষ্ট্র যেটা মানুষের সৃষ্ট তো মানুষের সৃষ্টের জিনিসের উপরে সেই জনগণের সার্বভৌমত্ব থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত হয় 
এবং সেইভাবে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিন্তু পরিচালিত হয় তাহলে পরে জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটাকে একটু পেছনে ফেলে যখন নাকি সার্বভৌমত্ব নিয়ে তিনটা পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার চরণগুলোই মনে পড়ে যে রদ ভাবে আমি দেব পদ ভাবে আমি মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্জ্ঞান সুতরাং সার্বভৌমত্বের এই প্রশ্নটা নাম বিবেচনা করতে হবে সেকেন্ড হলো থার্ড হলো অনেকে বলে থাকে যে পার্লামেন্ট এত শক্তিশালী যে একজন নারীকে পুরুষ বা পুরুষকে নারী বানানো ছাড়া সব কিছু করার অধিকার তার আছে আমি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নয় সবই নয় আমি দ্বিমত পোষণ করি সংসদ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না সংসদ ইজ দ্য ক্রিয়েশন অব দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন ইজ নট দ্য ক্রিয়েশন অব দ্য সংসদ সুতরাং কনস্টিটিউশনের যে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস সেই প্রিন্সিপালসকে ভায়োলেট করে সংসদ একটা কিছু করতে পারে এইটা আমি মনে করি না সুতরাং পুরা প্রশ্নটাকে একটু গভীরতায় যে এবং এই প্রশ্নটাও অবশ্যই বিবেচনার বিষয় এটা কেবল কোর্ট থেকে আলোচিত হয়েছে তা না এটা রাজনৈতিক মহলে বহুল আলোচিত এমনকি সরকারি দলের নেতৃবৃন্দর সঙ্গে আমাদের যখন কথাবার্তা হয় তাদের মুখ থেকে আমরা শুনি যে আর্টিকেল সেভেন্টি এইটাকে একটু একটু রদবদল না করলে পরে এইটা এক ধরনের পার্টি ডিক্টেটারশিপ স্থাপন করে এবং সেখানে ব্যক্তিগতভাবে সংসদের অভিমতগুলো সেখানে প্রতিফলিত হয় না যেটা রেফারেন্স আমি দেখলাম যে কোর্টের একটুখানি আমি তো পুরা পড়ি নাই যেটুক রেফারেন্স শুনলাম যে কোর্টের জাজমেন্টের আজকে আজকে আপনি কথাটা বলা হয়েছে আপনি যেটা বললেন সংসদ যা খুশি তা করতে পারে না যেটি আপনি আপনার মনোভাব ব্যক্ত করলেন কিন্তু আমরা এই অনুষ্ঠান শুরুর প্রাককালেই কিন্তু আমরা আলোচনা করছিলাম আলোচনার মধ্যে আমরা কোনো কারণে কোনো আদালত অবমাননা হয়ে যায় কি না বা আদালতের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়ে যায় কি না সেটি কিন্তু আমরা ভাবছিলাম নিশ্চয়ই সেভাবেই সমঝোতা থেকে আমরা এই অনুষ্ঠানে আদালতের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রেখে আমরা আলোচনা করব কিন্তু আজকের সংসদে যে আলোচনা হলো যেগুলি আমরা এখন এই এই কিছুক্ষণ আগে প্রতিবেদনে দেখতে পেলাম সব টেলিভিশনগুলি হয়তো দেখিয়েছে এই আলোচনায় কি মনে হয় যে এই সংসদ যা খুশি তা করতে পারে বলে তাদের সে অধিকার রয়েছে আর যদি না থাকে তাহলে এটি কি আদালত অবমাননার সাথে যায় কি না বা সেটি কোনোভাবে কোনো আদালত অবমান মধ্যে এই বিষয়টা তো আমি বললাম আগের ঘটনায় আলোচনা হয়ে গেছে যে সেইখানে তারা কোর্ট সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে এবং জনগণ সেখানে বিদ্রোহ করতে পারে অধিকার আছে এইটা বলাতে কোর্টের পক্ষ থেকে বলা হলো যে এটা দেশদ্রহিতামূলক বক্তব্য হয়েছে সুতরাং সে কোর্টের অভিমত হলো যে সেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না এবং সেইটার যুক্তিগুলো আমি এইখানে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করলাম আর কি এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে তাহলে পরে কি জবাবদিহিতা থাকবে না বিচার লয় অবশ্যই থাকতে হবে অবশ্যই থাকতে হবে কিন্তু সেটা এমনভাবে থাকতে হবে যাতে করে নাকি ফান্ডামেন্টাল যে জায়গাটা যে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং কনস্টিটিউশন পড়লে দেখবেন দুর্ভাগ্য যে আমি এটা আনি নেই একেবারে হুবহু কোট করতে পারবো না কিন্তু সম্ভবত ল্যাঙ্গুয়েজটা এরকমই যে রাষ্ট্রের মালিক জনগণ এবং সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে তার সেই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে তো সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা যখন বলা হলো তখন কিন্তু এইটা বললো না যে অনলি আইন সভা সংক্রান্ত বিষয়ে এইটা দ্বারা এটা প্রয়োগ করা হবে যখন বলা হয় যে সংবিধানের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তার মানে হলো আইন বিভাগ বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ এবং অন্যান্য যত বিধি বিধান আছে সমস্ত কিছুর ভেতর দিয়ে জনগণের ক্ষমতাটা কার্যকর করা হবে তাহলে পরে সেইখানে কোনো একটা ভিং যদি ডিম্যান্ড করে বা দাবি করে যে আমি হলো অন্য সকলের চেয়ে ঊর্ধ্বে তারপরে এটা ঠিক হয় না সেকেন্ড হচ্ছে যে জনগণের ইচ্ছাটা প্রতিফলিত হয় এটা ধরে নেওয়া হয় থিওরিটিক্যালি যে এটা প্রতিফলিত হয় জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা কিন্তু জনগণের প্রতিনিধি প্রত্যেকটা ইস্যুতে জনগণের সঙ্গে কনসাল্ট করে তারা যে বক্তব্য পেশ করছে এইটা কিন্তু হচ্ছে না সুতরাং উই ক্যানট রিপ্লেস দ্য ভয়েস অব দ্য মাসেস বাই সিম্পলি দ্য ভয়েস অব দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ ওর জন্য ঘুরে ফিরে আমাদের জনগণের কাছে আসতে হবে এই চাকেই প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন কি এটা সংসদ হোক কি এটা বিচার বিভাগ হোক কি এটা নির্বাহী বিভাগ হোক প্রত্যেকেরই মনে করা উচিত যে মূর্তিভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্জামী 
অন্তর জমি যদি দেবতার আসল কেউ দাবি করতে চায় সেটা হলো একমাত্র জনগণ এবং সেইখান থেকে ন্যূনতম ব্যত্যয় ঘটল পরে কিন্তু গণতন্ত্র খর্বিত হবে কিন্তু আমি শেষ করতে চাই যে পরিস্থিতিটা সম্পর্কে আমি একটু চিন্তিত শুরুতে আমি বলেছি চিন্তিত কারণ এই ধরনের সিচুয়েশনকে কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা কাজে লাগাতে পারে জি আবার শুনছিলাম খুবই চিন্তিত এবং এটা চিন্তারই একটা বিষয় এবং যেটি আমরা দেখলাম আমি যদি ওই আলোচনাটি খানিকটা শুরু করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম সেটি হচ্ছে আজকে সংসদে যে আলোচনা হলো বিচার বিভাগের বিচারকরা তো প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলতে পারে না কিন্তু বিচার বিভাগের বিচারকদের নিয়ে তো নানা রকম মন্তব্য আজকে সংসদে আমরা দেখেছি করা হয়েছে বিচারপতি বিচার তোমার বিচার হবে সে ধরনের কথা বলা হয়েছে একই সাথে অনেক বিচারপতিকে বলা হয়েছে যে রাস্তা দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক কাজ করার কথা বলা হয়েছে এই সার্বিক অবস্থা মিলিয়ে যেটি আমাদের সিনিয়র রাজনীতিবিদ মুজাদুল ইসলাম সেলিম বলেছেন তিনি খুবই চিন্তিত আপনি এই বিষয়টাকে কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন আমাদের সাথে আরও দুজন অতিথি বিগ্রেড জেনারেল সাকাওয়াত হোসেন এবং সাংবাদিক শ্যামল দত্ত রয়েছেন আপনাদের কাছে খানিক পরে আসবো আপনার বিশ্লেষণটা একটু যদি বলেন দেখুন আমি এখানে ওনার সাথে একমত যে এটা বিষয়টি কিন্তু আমার আমাদেরকে চিন্তা করারই ব্যাপার মানে আমরা চিন্তিত না হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ আমরা দেখছি রাষ্ট্রের যে তিনটি মূল স্তম্ভ তার মধ্যে দুটো যদি এত মুখোমুখি এসে যায় সেখানে তো এবং দুটোরই কিন্তু আইন করার এক ধরনের ক্ষমতা আছে আপনি দেখেন যেটা উনি বলছিলেন যে সংবিধানটা আমরা পরিবর্তন সং করে ফেলতে পা মানে উনি ওনার একটা বক্তব্য ছিল যে কনস্টিটিউশনটা কিন্তু দ্বারাই পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছে পার্লামেন্ট কনস্টিটিউশনকে তৈরি করেনি সেটা সেটা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে অরিজিনাল যে কনস্টিটিউশন ছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে সেখানে ইফ আই এম নট রং আর্টিকেল নাইনটি সিক্সে এই ক্ষমতাটা ছিল পরে দিয়ে আমরা জানি যে জিওরমানের সময় সেটি না তার আগে এটা বাহাত্তর ছিল মানে হিটলার অ্যামেন্ডমেন্টসগুলো এসেছে এখন দেখেন আইডিয়াল যে সিচুয়েশন আমি একজন মানে বর্তমানে একজন নাম করা অ্যাডভোক মানে লয়ের আমি নামটা ঠিক প্যারিস্টার ওনার নামটা আনতে চাচ্ছি না এখানে ওনার সাথে ইনফর্মালি যখন আলাপ করছিলাম এটা নিয়ে গত রাতে এবং উনি সংবিধান যারা তৈরি করছে তার সাথে জড়িত ছিলেন তো উনি তখন আমাকে বলছিলেন যে দেখেন আমরা যখন এই আর্টিকেলটা করেছিলাম আর্টিকেল নাইনটি সিক্সটা তখন কিন্তু আমরা পার্লামেন্টের আমাদের সামনে একটা ভিন্ন ধরনের ভিশন ছিল আনফর্চুনেটলি পার্লামেন্ট আজকে যেভাবে আমাদের সামনে আসছে সেই আইডিয়াল পার্লামেন্ট কিন্তু নেই এই পার্লামেন্ট সেই পার্লামেন্ট নয় হ্যাঁ যে যেভাবে ওনারা চিন্তা ভাবনা করেছিলেন এবং যখন উনি কথাটা বলছিলেন যে জনগণই সকল মানে ক্ষমতার মালিক এবং দেখুন আপনি যেটা বললেন যে যারা থিওক্রেসিতে বিলিভ করে তারা মনে করবে যে এই ক্ষমতাটা দৈবিক সার্ব সার্বভৌমত্ব দৈবিক ক্ষমতা কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র তো আর মানে দৈবিক না আধুনিক রাষ্ট্র মানুষেরই তৈরি সুতরাং সার্বভৌমত্ব এখানে জনগণের হাতেই থাকে মানে আমরা যদি ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের দিকে তাকাই সেখানে তো খুব ক্লিয়ারলি বলাই হয়েছিল যে মানে ক্ষমতাটা রেভলিউশন কার নামে হয়েছে জাতির নামে নেশন এবং আবে সায়েদ যে রেভলিউশনটা লিড করে করেছিল তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল হোয়াট ইজ দিস নেশন এবং তার উত্তর ছিল দ্য পিপল তো জনগণের হাত ইয়ে চাই কিন্তু জনগণ তো আর সবাই যে কথা বলে না কারা প্রতিনিধিত্ব করছে জনগণ কার হাতে সে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে যে আর্গুমেন্টটা দেওয়া হচ্ছে যারা পার্লামেন্টে আছেন তাদের হাতে ক্ষমতাটা তুলে দেওয়া হয়েছে এখন দেখেন এখানে মূল জায়গাটা হলো কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দুটো ইনস্টিটিউশনের রাষ্ট্রের যে দুটো মূল মানে এখানে তিনটা আমি বা উনিও ভাগ করেছেন সেটা আমরা জানি তো মূল দুটোর মধ্যে একটা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আমরা খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পারছি এবং মানে আমি যদি ভুল না করে থাকি এটা নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক হয়েছে যে আইন করার ক্ষমতা কার পার্লামেন্টের না জুডিশারির এ ধরনেরও কিন্তু আমরা তর্ক বিতর্ক হতে দেখেছি আর কি এই তর্কটা উঠেছিল যখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে বলা হলো ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট ইজ নন অ্যান্ড ভয়েড সো কনস্টিটিউশন প্রায়ার টু ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট স্ট্যান্ডস ইন ফোর্স তখন পার্লামেন্টে একটা তর্ক তোলা হলো যে সুপ্রিম কোর্ট কিভাবে সংবিধান সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত দেয় সে কিভাবে আইন ফর্ম করে সুতরাং আমরা 
এই সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ থাকতে পারি না আমাদের ফিফটিনথ অ্যামেন্ডমেন্ট করে এই জিনিসটাকে করতে হবে তখন আমিও বলেছিলাম এবং সবাই বলেছিল যে কোর্ট কিন্তু নূতন করে সংবিধান রচনা করে নেই বরঞ্চ উইদাউট লফুল অথরিটি কনস্টিটিউশন যে ফিফথ অ্যামেন্ডের মাধ্যমে চেঞ্জ করা হয়েছিল দ্যাট হ্যাজ বিন আন্ডান এবং এইটা করার অধিকার পার্লামেন্টের নাই এইটা করার অধিকার একমাত্র আমাদের জুডিশিয়ারি আছে এখন এই যে বক্তৃতা করা হচ্ছে যে বাহাত্তরের অরিজিনাল কনস্টিটিউশন সেইখানে হাত দেওয়া হলো অপরাধ তাহলে আমি বলবো আর্টিকেল থার্টি এইটে হাত দিলেন কেন যেখানে বলা হয়েছে যে ধর্মের নাম ব্যবহার করে কোনো রাজনৈতিক দল করা চলবে না ওইটা চেঞ্জ করলেন কেন অরিজিনাল কনস্টিটিউশনে যেই ফর্মের ভিতরে ছিল অরিজিনাল কনস্টিটিউশন তো অনেক কিছু পরিবর্তন এসে গেছে বাহাত্তরের কনস্টিটিউশন তো আজকে নেই আমরা তো সেই জায়গা থেকে অনেক সরে গেছি মানে এবং দেখেন একটা জিনিস কি কনস্টিটিউশন কিন্তু মানুষের জন্য জনগণের জন্য এবং কনস্টিটিউশনে কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্টস আসে কনস্টিটিউশনে আপনি পরিবর্তন আসবেই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো আপনি ফান্ডামেন্টাল জায়গাগুলো থেকে চেঞ্জ আনতে পারেন কি পারেন না সেটা একটা বড় প্রশ্ন যখন আপনি ফ্যাক্টস দেন যখন হাফ ট্রুথ বলেন তখন ইট ইজ ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট কেননা এটা অরিজিনালি পার্লামেন্টের হাতে ছিল ইম্পিচমেন্টের অধিকার আমি সেই কথাটাই বলছি আর্জেন্টিনা দিছে ইট ওয়াজ চেঞ্জ বাই বঙ্গবন্ধু উনি এটা নিয়ে আসলেন ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে নিয়ে আসলেন প্রেসিডেন্টের হাতে সেই তারপরে এটা অবৈধভাবে অবশ্যই পদ্ধতিটা অবৈধ কিন্তু এটা করা হলো সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ফরমেশনের জায়গা সেটাই এতদিন পর্যন্ত বহাল ছিল টিল সিক্সটিনথ অ্যামেন্ডমেন্ট আচ্ছা এখন যে প্রশ্নগুলো আসছে দেখেন আপনি কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি যে তর্ক বিতর্কগুলো যখন হচ্ছিল তখন জুডিশিয়ারি পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল যে ওনারা মানে বিশেষ করে যে জিনিসটা চেয়েছিলেন যে কিভাবে জুডিশিয়ারিতে নিয়োগ দেওয়া হবে অপসারণের কথা না এখন সেই জায়গাটা আপনি হাত দিলেন না যে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো কি প্রক্রিয়ায় হবে কিভাবে আপনি সরিয়ে দেবেন সেই জায়গাটায় আপনি হাতটা দিচ্ছেন তো এটা তো একটা কম্প্রিহেন্সিভ বা হোলিস্টিক প্যাকেজ হিসাবে আসছে না সেখানে কিন্তু একটা বড় ঘাটতি বা এখানে কিন্তু ধরেন যারা এটাকে পোজ করছে তাদের একটা এটা খুব লজিক্যালি আমি চিন্তা করব যে আচ্ছা আমাকে সরাবার পন্থাটা তুমি তোমার মানে ঠিক করে নিচ্ছ বাট নিয়োগ করার ক্ষমতা মানে পদ্ধতিটাও তো দেখতে হবে যে কিভাবে আমাকে নিয়োগ করা হচ্ছে আমি যখন বলছি যে সব জায়গায় ট্রান্সপেরেন্সি থাকতে হবে অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হবে তাহলে ওই জায়গাটাও তো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা এবং আমরা জানি যে এই নিয়োগ নিয়েও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা হয়ে থাকে পলি মানে যে ধরনের আমাদের দুঃখজনক হলে এটা সত্য যে আমাদের রাজনৈতিক কালচারটা সেরকম একটা পর্যায়ে চলে গেছে তারপরে যে কথাটা বলা হয়েছিল যে এটা স্টেক হোল্ডার্সদেরকে নিয়ে ফাইনালি ডিসিশনটা নেওয়া হবে জনগণকে নিয়ে না স্টেক হোল্ডার্স বলতে বুঝিয়ে বোঝানো হয়েছিল যে যারা ইয়ে কোর্টকে নিয়ে তা আমি ঠিক জানি না স্টেক হোল্ডার্সদেরকে নিয়ে করা হয়েছে কি না যদি তাদেরই মতামতগুলো আসতো তাহলে এই ধরনের রিয়াকশনটা আমি আসলে জানি না আই এম নট ক্লিয়ার বাট আমি অবস্থান হয়তো হতো না যদি মানে এটা আমার একজন মানে অবজারভার হিসাবে এ ধরনের মানে আমি এই রিয়াকশনটা দিচ্ছি যে মানে এ ধরনের অবস্থানটা কি আসতো হয়তো আসতো না মানে কিন্তু সে সময় বলা হয়েছিল তারপরে ধরেন এখানে বলা হয়েছে অপসারণ যখন করা হবে তো এমপি বা অপসারণ তো না অভিপিচমেন্ট যে ব্যাপারটা হ্যাঁ সেখানে একটা থ্রি মেম্বার্স কমিটির কথা আছে আপনি যদি ওই কমিটিটাও দেখেন সেখানেও কিন্তু প্রবলেম আছে আমি সেভাবে বলছি কমিটিতে কি আছে একজন প্রাক্তন বিচারপতি থাকবেন একজন সর আপনি আমাকে একটু কারেক্ট করবেন অ্যাটর্নি জেনারেল প্লাস সরকার দ্বারা নিয়োগ হ্যাঁ उत्थापन कर खूब उत्तप्त हो उठे बिोधी दल এবং তারা বিরোধীয় নেত্রী নেতৃত্বে তারা তখন ওয়াক আউট করে এবং সেখানে মাননীয় আইনমন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন যে সংসদ অবিবেচক না 
যদিও বিচারপতি থেকে তিনি অবিবেচক হতে পারেন বলে তিনি মন্তব্য করেছেন এবং তারা উদারতা দেখাচ্ছে তাদের বেতন ভাতা যখন বাড়ানোর প্রস্তাব করা হচ্ছে এরপর জাতিবাড়ির সদস্যরা কিন্তু হইচই করতেই থাকেন এবং ওয়াকআউট করেন এই যে সংসদের মধ্যে বলা হয়েছে যে সংসদ অবিবেচক না তারা যদি অবিবেচক হয় একই সাথে আমরা যে আলোচনা করলাম যে দুই পক্ষ মুখোমুখি সার্বিক বিশ্লেষণে আপনি কিভাবে দেখছেন বিষয়টাকে দেখেন আমি খুব একটা এক্সপার্ট নয় এই ব্যাপারে মজার ইসলাম সেলিম উনি তো অত্যন্ত অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং ওই সব বিষয় উনি যে সুন্দরভাবে বক্তব্যটা দিলেন আমার মানে তারপরে কিন্তু আর কোনো বক্তব্য থাকে না আমিন মহসিন আরও ইনডেপ তো কথা বললেন আমি একজন জাস্ট নভিস বা ভিউয়ার হিসাবে যা সব কিছু যখন অবজার্ভ করি আমার কাছে একটা বড় আশ্চর্য জিনিস লাগলো ওটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের গণতন্ত্র বলি সমাজ বলি যাই বলি আমাদের একটা দারুণ ম্যাচুরিটির অভাব দুর্দান্ত একটা ম্যাচুরিটির অভাব আমরা দেখছি মানে বিশেষ করে সংসদে সবাই দাঁড়িয়ে যেভাবে কথাগুলো বললেন সংসদ সদস্যরা যেভাবে মোটামুটি একদম মানে উত্তেজিত হয়ে কথা বলেন এখানে উত্তেজনা আমার মনে হয় একটা বিশেষ কিছু ছিল না সংসদীয় রীতি সংসদীয় ভাষা আমরা তো অন্য অন্য সংসদে যা দেখছি ডাইরেক্ট দেখি হ্যাঁ ওখানেও মাঝে মধ্যে উত্তপ্ত কথাবার্তা হয় কিন্তু এই উত্তপ্তটা হওয়াতে যে যেটা হয়েছে যেরকম মুজাহিদ ইসলাম সেলিম বলেন যে দুইটো কিন্তু মুখোমুখি হয়ে গেছে এখন আপনি বিচারপতিরা কতখানি সংসদের এই উত্তপ্ত হওয়াতে কতখানি তারা নমনীয় হবেন এই বিষয়ে রিভার্স করবেন কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার শঙ্কিত হয়ে যেতে পারে মোটামুটি মুখোমুখি হয়ে গেছিল এবং এখন দেখা গেল যে বিচারপতিদের সাথেই কিন্তু জনগণ নেমে পড়েছিল মনে আছে তো সলিম ভাই আমাদের দেশে এমনিতেই কিন্তু বিচারালয় সম্বন্ধে মানুষের অনেক রকমের কথাবার্তা আছে একটা জিনিস আমি আমি আজকে এই 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 কয়েক ঘন্টার ভিতরে যেগুলো আমি শুনলাম বেশিরভাগ অন্তত আমি যাদের সাথে এই যাদের কাছ থেকে এগুলো শুনেছি বেশিরভাগের কথা হলো যে একটা বিশেষ কারণে এই কাজটা করা হচ্ছিলো তৈরি করে এখন সেটা সত্যি কি মিথ্যা এলে পাবলিক পারসেপশন এখন এই পাবলিক পারসেপশনটা যখন এরকম হবে তখন যারা এই কাজটা করছেন বা 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 উচ্চ আদালত যে যে রায়টা দিল সেই উচ্চ আদালতের রায়ের পক্ষে কিন্তু অনেকটা অনেক পাবলিক পারসেপশন পক্ষে চলে গেছে যে কেন কারণ আমাদের ওভারঅল যদি আপনি জিনিসগুলো দেখেন এই কয়েক মাসে বা কয়েক বছরে বা এক দুই বছরের ভিতরে যা কিছু ঘটছে এখানে গণতান্ত্রিক প্রসেস প্রক্রিয়া বলতে কোনো কিছু নেই এবং এই ঘটনাটা সরকার করতে যাচ্ছেন এটা নিয়ে তো আলোচনা হতে পারত অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টির সাথে হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে সংসদে অপোজিশন আছে এখন সেই অপোজিশন কীরকম অপোজিশন ওনারা নিজেরাই যারা অপোজিশন তারা নিজেরাই বলেন যে আমরা অপোজিশন আছি না সরকারের সাথে আছি তো এখন এই অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি তো আছে তাদের সাথে তো একটা আলোচনা নিয়ে মানে আমার কথা হচ্ছে যে আমরা কোনো জিনিসেই পার্টিসিপেটরি কোনো কিছু দেখছি না সেটা জঙ্গিবাদের বিষয় হোক অথবা এই ধরনের কোনো সেন্সিটিভ ইস্যুর উপরে হোক সিভিল সোসাইটি বলতে তো কোনো কিছুই নেই সিভিল সোসাইটি দিয়ে তো কোনো আলোচনাই হয় না এইগুলো নিয়ে যদি একটা আলোচনা হতো সবাই মিলে তাহলে হতো এই পরিস্থিতি আজকে যেটা হয়েছে সেখান থেকে অ্যাভয়েড করা যেত এবং সংসদের যে একটা সরি কোর্টের যে একটা অবজারভেশন এটা তো ফ্যাক্ট আর্টিকেল সেভেন্টি না থাকলেও হয়তো কেউ দলের বাইরে কথা বলতো না কিন্তু আর্টিকেল সেভেন্টি থাকাতে আজকে যারা সংসদে দাঁড়িয়ে অনেকে বলছেন ওনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রায় সবাইকে চিনি ওনারাও তো বলেন যে আর্টিকেল সেভেন্টির কারণে সংসদ সংসদের মতো থাকছে না কারণ আর্টিকেল সেভেন্টি যেটা অবজারভেশন দিয়েছে বিশেষ করে আমাদের দেশে যখন ইলেকটেড দল আসে হয় এমন এমন ভাবে মেজরিটি নিয়ে আসে যে সে যা বলে এটাই ঠিক তা এখন সেই আশঙ্কার থেকে আর্টিকেল সেভেন্টির কথা বলা হচ্ছে এবং আর্টিকেল সেভেন্টি নিয়ে আমরা যারা বুঝি না তারাও বলেছি ওনারা যারা বোঝেন তারাও বলছে আর্টিকেল সেভেন্টি থাকার তো কোনো কারণ আমি যুক্তি দেখি না আপনি সংসদকে যদি কারণ একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ কিন্তু ওই পার্টিকুলার কনস্টিটিউশন থেকে আসে 
তার লয়ালটি কিন্তু কনস্টিটিউয়েন্সিতে দলের প্রতি তার লয়ালটি ডেফিনেটলি আছে কিন্তু সার্বিকভাবে একজন সংসদ সদস্য যখন বলেন যে আমি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ সে পাবলিকরা কারা তার কনস্টিটিউয়েন্সের পাবলিক এবং কনস্টিটিউয়েন্সের কথা দলের বিপক্ষে গেলেও তাকে বলতে হবে কিছু কিছু জায়গায় তিনি ভোট দিতে পারবেন কিন্তু কনস্টিটিউয়েন্সের কথাটা দলের বিপক্ষে গেলেও বলতে হবে দলের বিপক্ষে বলতে তো কোনো সমস্যা নেই না কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র ভোট দিতে সমস্যা দলের সিদ্ধান্তের বাইরে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে যাবে না আমি দলের সিদ্ধান্তের বাইরের কথা বলছি সেখানে দলের যদি কোনো সিদ্ধান্ত সেখানে যদি তিনি অপোজ করেন তাহলে কি তিনি সংসদ থাকবেন উইল ডিপেন্ড অন দ্য পার্টি উইল ডিপেন্ড অন দ্য পার্টি তো সেইখানে আপনার ওই যে যে আদালত যে যে কথাটা বলেছে যে এই আর্টিকেল সেভেন থাকলে দলের বিপক্ষে কেউ আর যেতে পারবে না সে যদি মনে করে যে অভিসংবাসন করা লাগবে তাহলে দলের বিপক্ষে যেতে পারবে না এটা তো ইন্ডিয়াতেও আছে ইন্ডিয়াতেও কিন্তু ইম্পিচমেন্ট পার্লামেন্টের হাতে বাট দেয়ার আর লট অফ সেফ সেফগার্ড দুইটা না তিনটা কমিটি আছে সেখানে দুইটা পার্লামেন্ট নিম্ন কক্ষ নিম্ন কক্ষ উচ্চ ধরনের লাগে কিন্তু তার আগেও তার আগেও কিন্তু আমার এই মুহূর্তে মনে হয় পড়েছিলাম যখন এই কথাগুলো ওঠে তার আগেও কিন্তু দুইটা কমিটি আছে দুইটা কমিটির থ্রুতে তারপরে এটা যখন রেকমেন্ডেড হয় তখন গিয়ে তখন ইট গোজ টু দ্য পার্লামেন্ট বা সেই পার্লামেন্ট বা এই পার্লামেন্ট এক কিনা সেটা মানে অবজারভেশনে যেটা হচ্ছে যে সকল এটা যেটা খসড়া আইন করেছে সেটার বিধান্ত হলো যে কোনো ট্যাঞ্জেবল অভিযোগ আছে কি নেই এটা তদন্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত করার জন্য একটা তিন সদস্যের তিন সদস্যের কমিটি হবে তারা যদি মনে করে যে তদন্ত করা যেতে পারে তাহলে পরে তদন্ত করে তদন্ত কমিটিটা আদালত কর্তৃক ইয়ে হবে তারপরে সে রিপোর্ট যাবে পার্লামেন্টে না ওইটা এটা নিয়ে তো লাস্টে আপনারা বলছেন ডিবেট হচ্ছে না লাস্ট ওয়ান ইয়ার দর চুদ্দ দুই হাজার চোদ্দ সাল থেকে ডিবেট হচ্ছে কোথায় বিচারপতি অপসারণ আইন নিয়ে কোথায় ডিবেট বিভিন্ন জায়গায় ডিবেট হচ্ছে এটা নিয়ে যখন ফার্স্ট ক্যাবিনেটে মিটিং ড্রাফটটা উঠল তখন থেকে শুরু করে এটা বিভিন্ন সুধী সমাজের টক শোতে বিভিন্ন জায়গায় সে আলোচনা তো হয়েছে আমি কিন্তু আলোচনা ব্যাপক আমি স্ট্রাকচারাল স্ট্রাকচারাল আলোচনা কথা বলছি আপনি এখানে কি বলছেন আমরা কি বলছি ডাজন রিয়েলি ক্যারি এনি মিনিং সুদূরপ্রসারী আজকে সরকার আছে কালকে আরেক সরকার আসবে মুখোমুখি এটা থাকবে তো সেই সুদূরপ্রসারী জিনিসগুলো আপনি একটা স্ট্রাকচারাল আলোচনা দেখেছে কিন্তু নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনার কাছে আরো বিশ্লেষণ রয়েছে আমি একটু শ্যামল দা আপনার কাছে আছি আপনি আলোচনা যুক্ত হচ্ছেন আমি যদি একটা কথা বলি বিগড়ে সাক্ষাৎ একটু ছোটভাবে বলার চেষ্টা করলো বিশেষ কোনো কারণে এটি করা হচ্ছে কিনা সেটি একটি বিষয় দাঁড়িয়েছে এটা আমি পাবলিক পারসেপশন আমি পাবলিক পারসেপশনের কথা যেটি আসছে এবং 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 আপনি আপনি যেটা বলার চেষ্টা করলেন এটি কিছুটা হয়তো বলার চেষ্টা করলেন এটা বহু জায়গায় বহু সময় বহু আলোচিত হয়েছে কিন্তু আজকে যে ঘটনা ঘটেছে যেটি আমরা সংসদে দেখেছি সেই ঘটনাটির বিচার বিশ্লেষণে বিচার বিভাগ এবং আমাদের এই যে সংসদ মুখোমুখি কি না আপনি কিভাবে দেখছেন আমি মুখোমুখি মনে করি না এটা নিয়ে এত উদ্বেগ হওয়ার কিছু নেই প্রথমত কথা হচ্ছে পৃথিবীর বহু দেশে সংসদ এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে এরকম এই এরকম ইস্যু নিয়ে ডিবেটের অবস্থান হয়েছে এটা বাংলাদেশও নতুন কিছু না বাংলাদেশে মুজাসিম সালিম ভাই বলছে এর আগেও বিভিন্ন ইস্যুতে বরং আরও কঠিন কঠিন ইস্যুতে একজন বিচারপতিকে নিয়ে তো একজন স্পিকার এবং বিচারপতি মুখোমুখি একদম অনেক অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে গেছে হ্যাঁ সে আমরা সে প্রমোশনও পেল ফলে এগুলো তো হয়েছে বাংলাদেশে নতুন কিছু না এখানে যেটা আমি দেখি সেটি হচ্ছে সার্বভৌমত্ব বেশি এটা নিয়ে বরং একটা এখানে ডিবেট হচ্ছে সংসদের বেশি নাকি আবার বিচার বিভাগের যে রায় দেওয়ার তাদের যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা তারা প্রয়োগ করছেন দুই দিক থেকেই আমরা ক্ষমতার এক্সারসাইজ দেখছি কিন্তু এখানে যে কথাটি হচ্ছে আর্টিকেল নাইনটি সিক্স যেটি আগে ছিল বাহাত্তরের সংবিধানে আমরা সেখানে ফিরে গেছি ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই 
কিন্তু আবার আদালত বলছে বাহাত্তরের ইয়েতে যাওয়ার মতো অবস্থা এখন বর্তমানে সংসদে তো নাই সংসদের শত্র অনুচ্ছেদ অলরেডি এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে এটা তো আগে বাহাত্তরের ছিল না বাহাত্তরের তো সত্তর ছিল না বাহাত্তরের ছিয়ানব্বই ছিল না সত্তর এরকম ছিল না সত্তর এরকম করা হয়েছে যখন আমরা দেখলাম রাতারাতি কেনা বেচার যখন উদ্যোগ হচ্ছে তখনই তৈরি করে যে বিষয়টা আসলো ফ্লোর ক্রসিং ফ্লোর ক্রসিং এর বিষয়টা যখন আসলো তখন এরকম ঘটনা হলো কিন্তু আর্টিকেল সেভেন্টি এই ফর্মেটে ছিল না এইটা পাকিস্তানি আমলের অভিজ্ঞতার কারণে এই ফর্মেটে ছিল না যে আর্টিকেল সেভেন্টি তে কোনো চেঞ্জ আসেনি কিন্তু আর্টিকেল সেভেন্টি ডিসিশন দিবে যে দলের সিদ্ধান্ত যে এই ভোটে এইভাবে বিহেভ করতে হবে আপনি যদি সেটা না করেন তাহলে পরে হিজ সিট উইল স্ট্যান্ড ভেকেন্ট দ্যাট ইজ এ আর্টিকেল 70 আর্টিকেল 70 এইটা এইটা 72 সালের সংবিধানে ছিল এবং থাকারও একটা হিস্টোরিক্যাল কারণ আছে পাকিস্তান এক্সপেরিয়েন্স জানেন ছিল যুক্তফ্রন্ট गवर्नमेंटের সময় তিন <laughs> 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 সেটার পক্ষে আবার রাজনৈতিক দলগুলো বলে যে প্রথমে তো পার্টির মধ্যে আলোচনা হয়ে যায় একটা ডিবেট হয়ে গিয়ে তারপরে ওরা ওটা পার্লামেন্টে আনে তখন যদি কেউ এগেনস্টে ভোট দেয় ইট ইস তখন পার্টির ডিসিপ্লিনকে ভায়োলেট করা হয় সে কারণে এখানে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে অনেক সাংসদ কেনা বেচা হয়ে গিয়ে এক রাতে এখানে আপনার মনে আছে মাঝখানে একবার এরকম একটা উদ্যোগ হয়েছিল যে বিরোধী দলের একশো চল্লিশ জন এমপিকে কেনা কেনা ফেলা হবে এরকম একটা উদ্যোগের পরেই কিন্তু এই আর্টিকেল সেভেন্টির এই সংশোধনটি আসামি একজাক্টলি সংশোধনটা কত এখন বলতে পারবো না এটা সংবিধান থাকলে ভালো হতো যে আর্টিকেল সেভেন্টি কটে কবে সেই জায়গা থেকে যদি আমরা এই মূল বিশ্লেষণে যদি চলে আসি আপনি যেটা বললেন যে না এই অবস্থা চলছে হতেই থাকবে প্রশ্নটা তো সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন এখন এখানে যদি আমরা রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ বলি এখানে মূল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কিন্তু দুটি এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কনস্টিটিউশনের গার্ডিয়ান কে আসলে কনস্টিটিউশনের গার্ডিয়ান কিন্তু বিচার বিভাগ নট ইয়ে লেজিসলেশন না লেজিসলেচার যায় খুশি তাই করতে পারে না করলে সংবিধানের মূল মর্মবাণীর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু করলেই জুডিশিয়ারি সেটা ধরতে পারে সে যে কারণে বলা হয় যে গার্ডিয়ান অব দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম কোর্ট আমাদের বিচার বিভাগ আপনি সংবিধানের যে কারণে যে যে ইয়ের প্রেক্ষিতে অষ্টম সংশোধনী বাতিল হলো অষ্টম সংশোধনী তো ডান বাই পার্লামেন্ট সেটা বাতিল করলো কোর্ট বিকজ অফ পঞ্চম সংশোধনে বাতিল করলো 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 কীভাবে বিকজ অফ কনস্টিটিউশনের মূল স্পিরিটের সঙ্গে যাচ্ছে না যেকে সুতরাং মূল স্পিরিটের বাইরে কেউ কিছু করতে পারে না এই সংবিধানটা কি সংবিধানটা হচ্ছে জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতিফলন সুতরাং আমাদের কনস্টিটিউশনে বলা হয়েছে জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতিফলন যেহেতু 
জনগণই হচ্ছে সার্বভৌম সেই জন্য সুতরাং জনগণের প্রতিফলনটা ঘটছে তার কনস্টিটিউশনের মধ্য দিয়ে এই কনস্টিটিউশনের বাইরে কেউ কিছু করতে পারবেন না সেটা সংসদ হোক বিচার বিভাগ তো নাই এখন যে কারণে এখন এই স্পিরিটের প্রেক্ষিতেই আজকে এটা করা হয়েছে ষোড়শ সংশোধনে এটা ইয়ে করা হয়েছে এখন দেখা যাক উচ্চ আদালত কি বলে আমার তো আজকে অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য শুনলাম যে তারা রোববার গিয়ে রোববার বা সোমবার গিয়ে তারা উচ্চ আদালতে যাবেন সুপ্রিম কোর্ট না না ওই তো সুপ্রিম কোর্টে কারা সুপ্রিম কোর্ট যারা আছে বিচারক যারা যে নজন বিচারক তাদের কথাই তো হচ্ছে না তাদের কথা হচ্ছে না তো একটা ব্যাপারটা তো রাইটে দিয়েছে লোয়ার কোর্ট না সেটা বলছে না হাই কোর্ট দিয়েছে বিচারক বিভাগ সেটা আমি বলছি না বলো যে বিচারকদের ব্যাপারে কথাই তো হচ্ছে ওদেরই মানে উচ্চ আদালতে কোনো একই বিচারকরাই তো বিচার করবে সেই একই বিচারক এখানে একটা জিনিস বললো হয়তো পারসেপশন ডিফারেন্ট থাকতে পারে না বুঝতে পারছি আপনার কথাটা কিন্তু কিন্তু আমরা 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 দেখেছি অতএব ছাত্র সংশ্লিষ্টটা কোথায় বিচারক সে সুপ্রিম কোর্টে থাকুক অথবা হাই কোর্ট বেঞ্চে থাকুক এখন বিচারকদের যখন আপনি ইমপিচমেন্ট করবেন তখন তো সকলেই এটা মধ্যে আসে না কিন্তু আপনার লিগ্যাল প্রসিডিউরটা তো হচ্ছে আদালতের হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপনি উচ্চ আদালতে যাবেন ট্রু আর যাবেন কিন্তু সেই উচ্চ আদালতে গিয়ে তো আপনি একটা প্রতিকার পাবেনই এবং সেটা সেটা এবং এবং সেটা আপনি অ্যাটর্নি জেনারেল বক্তব্যটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা একটা এনআরকি তৈরি করবে এখন এই মুহূর্তে কোনো কিছুই নেই না আমরা যদি মনে করি দুইটা ভেস্টেড ইন্টারেস্ট তাহলে পরে তো দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে আর যদি মনে করি যে আইনের বিধিবিধান অনুযায়ী বিচারের বিচারকগণ তারা এইটা দেখে জাজমেন্ট দিবে হাইকোর্ট একরকম দিতে পারে অ্যাপিলেট ডিভিশন ভিন্ন দিতে পারে ভিন্ন রকম দিতে পারে দিতে পারে বুঝছেন না দিতে পারে ওই করতে পারে কিন্তু এটা যদি হয় যে বিচারপতিরা তাদের বিভাগের মর্যাদা রক্ষার বিষয়টাকে দেখলো কনস্টিটিউশন অ্যান্ড প্রিন্সিপালসের ব্যাপারটা ডেমোক্রেসির ব্যাপারটাকে দেখলো না তাহলে পরে সে তো খুবই দুঃখজনক হবে আর কি আমার মনে হয় সেই অনাস্থা আমাদের পোষণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে বলে কিন্তু যদি এরকম হয় যে আজকের আলোচনার কারণের জন্য সেই বিচার প্রতিটা যদি মানসিক ব্যাপারটা বোধ করে দ্যাট ইজ দ্য আর্গুমেন্ট তারা বলছে যে এইটুক বক্তৃতার জন্য যদি আমি চাপ ফিল করি তাহলে পরে ইমপিচমেন্টের অধিকার যদি তোমাদের থাকে তাহলে পরে তো সবসময় আমাকে এই ভয়ের বেতন ভয় থাকতে হবে দ্যাট ইজ দ্য আর্গুমেন্ট কথাটা ওখানে এবং যেই কারণে এটা হচ্ছে আর পার্লামেন্ট থেকে বলা হচ্ছে যে অবশ্যই আমাকে ভয় করতেই হবে কারণ আমি তো হলো জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগের ফাইনাল অথরিটি হলো পার্লামেন্ট তাতে এই কথা বিকজ উই আর রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দ্য পিপুল সব পিপুলের অভিমতটা ব্যক্ত করার ক্ষমতা আমারই আছে কিন্তু আমি বললাম যে এইভাবে ডেলিগেশন অফ সভরেন্টি বাই ওয়ান সেকশন অন অ্যানাদার এইটা কোনোদিন যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য হয় না যার অথরিটি অথরিটি তার দ্বারাই প্রয়োগ করতে হবে এবং সেটা প্রয়োগ হবে কিভাবে কনস্টিটিউশনে আছে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমার একেবারে এক্সাক্ট মনে নাই যে সংবিধানের বিধি অনুযায়ী জনগণ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন তো ওইটা যদি এরকম থাকতো যে পার্লামেন্টের মাধ্যমেই সে তার ক্ষমতা প্রয়োগ রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতার মালিক হলো জনগণ এখানে তো সমস্যাটা না যে জন রাষ্ট্রের মানে সমস্ত ক্ষমতার মালিক হলো জনগণ এবং উৎস জনগণ এখন জনগণ বলতে আমরা কি বুঝতে বুঝছে সেটা সেখানে আমাদেরকে ভেঙে দেখি না জনগণ তো আমরা তো সবাই যাচ্ছি না এখন জিনিসটা তো রেপ্রেজেন্টেটিভরা যাচ্ছে পার্লামেন্ট তো সেই জায়গাটা থেকে নিজেকে বলছে যে তাদের হাতে জনগণ সেই ক্ষমতাটা দিয়েছে তো প্রশ্ন করছি না সেটা তো সবাই প্রশ্ন করছে জনগণের ইচ্ছাটা কেবল মাত্র প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে আমাদের এখানে আমরা দেখেছি দুটো লেভেল থেকেই কিন্তু বাড়াবাড়ি গুলো এসেছে এবং এখানে আমি সার্বভৌম শব্দটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি না আমি ক্ষমতার ব্যবহারটা করতে চাচ্ছি যে দুটো মানে ইনস্টিটিউশনে প্রচণ্ডভাবে ক্ষমতাটাকে আমরা যদি বলি 
যে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং জনগণ আতঙ্কিত ফিল করেছে নিশ্চয়ই আপা আপনাদের সাথে রয়েছেন আমাদের সাথে চারজন ছাত্র রয়েছেন যারা ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি থেকে আগত আমরা এবার তাদের কাছে স্টুডিওতে যাই এবং তাদের এক এক করে প্রশ্ন নিয়ে আমরা আবার আপনাদের কাছে আসবো আমি প্রথম প্রশ্ন নিতে চাই নাম বলে প্রশ্নটি করো জি আমার নাম আজিজুর রহমান খান বুলবুল আমার প্রশ্নটি হচ্ছে প্রফেসর ডক্টর আমেনা মহসিন ম্যাডামের কাছে ম্যাম আমি জানতে চাচ্ছি সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ের পরে সংসদে যেভাবে বিচারপতিদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কটাক্ষ করা হয়েছে তার মাধ্যমে কি প্রমাণ পায় না যে সংসদ বিচার বিভাগের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাচ্ছে আর বিচারপতিদেরকে অপসারণের ক্ষমতার সংসদ ফিরে পেতে চেয়ে তারা যে কাজগুলো করছে তার মাধ্যমে কি তারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করছে কি না জি আপা যদি উত্তরটি দেন দেখুন আমরা যে এতক্ষণ আলোচনাটি করলাম সেখানে তো সেই মানে এটা আমরা আমার মনে হয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি যে যে ধরনের আলোচনা হয়েছে সেটা কাম্য নয় এবং এ ধরনের ভাষা বোধায় ব্যবহার করা করা বোধ হয় না আমি বলবো এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা উচিত না এবং যে জিনিসটা শ্যামল দত্ত বলার চেষ্টা করছিলেন যে এখানে আমরা দেখছি যে কেউই তো ক্ষম মানে আইনের ঊর্ধ্বে না একদিকে দেখা যাচ্ছে পার্লামেন্টে যা আলোচনা হবে সেটাকেও আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারব না আবার বিচার বিভাগে যা হচ্ছে তাও আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারব না সো মাঝখানে আমরা সাধারণ জনগণের ক্ষমতাটা কোথায় থাকছে এখানে পার্লামেন্টে তারাও বলছে তারা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং আমরা আমার মনে হয় এই যে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন এটা খুব ক্রিটিক্যাল এটার থেকেই বের হয়ে আসছে যে সাধারণ জনগণের কতটুকু ক্ষমতা আছে এবং আমরা কি তাদেরকে পার্লামেন্টে পাঠাই এ ধরনের আলোচনা করার জন্য কি না সেটা কি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছে কি না সেটা প্রশ্ন করার আপনি এই যে আপনি এই প্রজন্ম থেকে এই প্রশ্নটা করেছেন আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই বার্তাটি আমি আশা করব তাদের কাছে যাবে এবং তারাও বুঝতে পারবে দে ক্যান ফিল দ্য পলস অফ দ্য নিউ জেনারেশন আর আপনি যেটা বলুন বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করতে চাচ্ছি কি না এটার মাধ্যমে অবশ্য এক ধরনের তো ধরেন তাদেরকে মানে যেটা আমি বলি যদি যে একটা ট্রাই টু ব্রিং দাম উইদ ইন রেঞ্জ মানে এক ধরনের ক্ষমতা কতটুকু খর্ব হবে সেটা আসলে দেখার বিষয় কিন্তু একটা চাপ সৃষ্টি হবে এবং এই যে এই চাপ আমাদের যে এই রাজনৈতিক কালচারটা আছে সেখানে এই মুহূর্তে এই চাপ সৃষ্টি করাটা কিন্তু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার অন্যদিকে চলে যেতে পারে যে চিন্তা চেতন অন্য সেটা যেতে পারে এবং সেটার যথেষ্ট অবকাশও আছে মানে কারণ এরকম গ্রাউন্ড রিয়ালিটি এ ধরনেরই তৈরি হয়ে যাচ্ছে সেটা আপনি যে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাই আমাদের আরেকজন বন্ধু রয়েছে প্রশ্ন করো সাকিব আমি মুজেদুল ইসলাম সেলিম স্যারের কাছে প্রশ্ন করছিলাম রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ শশ জায়গায় স্বাধীন কিন্তু আমাদের সংসদে আজ যা আমাদের সংসদে আজ বিচারপতিদের ব্যাপারে যা বলা হলো তাকে আদালত অবমাননা সামিল হচ্ছে না জি না এটা তো সেটা আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নের একবার সরাসরি উত্তরটা আমাদের বিচারালয়ের কাছ থেকেই থেকে গ্রহণ করতে হবে কিন্তু আমি রাজনৈতিকভাবে এবং সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিতে যেটা বুঝি যে এই তিন স্তম্ভের ভিতরে পরস্পর ঠোকাঠুকি সব দেশেই আছে যেটা শ্যামদ বলল কিন্তু যখন এটা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং একটা মুখোমুখি অবস্থানের ভেতরে চলে যায় একটা ডেডলকের ভিতরে চলে যায় তখন পরিস্থিতি একটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে সেকেন্ড আমি একটা পলিটিক্যাল অবজারভেশন করতে চাই পলিটিক্যাল অবজারভেশন হলো যে বর্তমান সরকার উন্নয়নের রাজনীতিকে অগ্রসর করছে তারা একটা হাইপোথেসিস দিচ্ছে যে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে কন্টিনিউটি অফ রেজিম ইজ এসেন্সিয়াল এবং কন্টিনিউটি অফ রেজিম এসেন্সিয়াল করতে হলে পরে আমাদের জনগণের ভোট অবাধ হলে পরে সেই কন্টিনিউটি নিশ্চিত হয় না এবং সরকারের কোনো পদক্ষেপে যদি বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করে সেইখানে কোনো ইন্টারভেনশন করা হয় তাহলে পরে কন্টিনিউটি অফ রেজিম এটা হয় না সুতরাং এটাই টার্নস ডাউন টু এ সিচুয়েশন যখন সরকার উন্নয়নের প্রয়োজনেই আজকে পুরো রাষ্ট্রের সবগুলো স্তম্ভকে নির্বাহী বিভাগে নিয়ন্ত্রণের ভেতরে নিয়ে আসার একটা পরিকল্পনা নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে এখন নির্বাহী বিভাগ 
ইনডাইরেক্টলি আর্টিকেল সেভেন্টির মাধ্যমে আইন সভার উপরে এক ধরনের সব ক্ষেত্রে সে করবে না কিন্তু যখন নাকি এই বিধানটা থাকে তখন কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণটা সেটার ভিতরে অটোমেটিক্যালি প্রতিষ্ঠিত হয় এখন নির্বাহী বিভাগ যদি আইন বিভাগের উপরে তার নিয়ন্ত্রণটা প্রতিষ্ঠা করে খালি বাকি থাকে বিচার বিভাগ এবং সেইটাকেও যদি বেয়াদবি করা থেকে আটকে রাখা যায় তাহলে পরে তাদের সেই পরিকল্পনাটা কিন্তু অগ্রসর হতে পারে কিন্তু বিতর্কটা এইখানেই শেষ না উন্নয়ন যদি প্রকৃতই জনগণের স্বার্থে উন্নয়ন হতো তাহলে পরে একটা কথা ছিল কিন্তু যেই উন্নয়ন এখানে আমাদের দেশে হচ্ছে সেইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সরকারি তত্ত্ব থেকেও বাজা যায় যে বৈষম্যের পরিমাণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে মুষ্টমিয়র হাতে উন্নয়নের ফসল চলে যাচ্ছে এবং সেই ব্যাপারটাকেই পারপিচুয়েট করার জন্য এবং চিরস্থায়ী করার জন্যই সমস্ত ব্যাপারটা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তাহলে পরে সেই কারণেই কিন্তু এই স্লোগানটি এসেছে যে উন্নয়ন আগে গণতন্ত্র পরে তাহলে গণতন্ত্র পরে এইটাই যদি আমাদের মেনে নিতে হয় উন্নয়নের জন্য তাহলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনটা কি আছে ওর জন্য বিচারপতিদের অভিশংসনের ব্যাপারটা আলটিমেটলি নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছার উপরে আমরা যদি নিয়ে আসি তাহলে পরে তো এইটা দেশের জন্য মঙ্গলজনক এইটাই হলো সরকারের পক্ষ থেকে যারা মুখপাত্র তাদের যুক্তির মর্ম তাহলে সরকালা পূর্ণ হবে মনে হচ্ছে আমরা একটা বিরতি দিতে চাচ্ছি আমাদের যে চারজন বন্ধু রয়েছে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বেডিং সোসাইটির বাকি দুজনের প্রশ্ন আমরা বিরতির পর নিব দর্শক আমরা গ্রেট ওয়াল সিরামিক গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানের ছোট একটা বিরতি নিচ্ছি কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার আমাদের চারজন সিনিয়র অতিথি নিয়ে আপনাদের কাছে ফিরে আসবো নিশ্চয় আপনার আমাদের সাথে থাকবে দর্শক আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি গ্রেট ওয়াল সিনামিক গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যে চারজন রয়েছেন আমরা তাদের সাথে আবারও সংযুক্ত হচ্ছি আলোচনা করার জন্য রয়েছেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অফিসার ভক্ত সাকাত হোসেন অধ্যাপক আমনা মহসিন এবং সিনিয়র সাংবাদিক শ্যামল দত্ত আমরা একটুখানি ভিন্ন প্রসঙ্গে আসতে চাই এটু কিন্তু আলোচনার একটা মূল বিষয় আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি যেটি প্রায় পত্র পত্রিকাও একইভাবে প্রকাশিত হয়েছে আমরা যেটি হাতে পেয়েছি এই পর্যন্ত আমরা যেটি জঙ্গি তৎপরতা নিয়ে নানা বক্তব্য মন্তব্য শুনেছি এবং এই বিষয়ে আমরা দেখেছি যে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল কায়দা ও আইএস বাংলাদেশে ভিত্তি করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন সফররত দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশাদে সাহিব সোয়াল কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান আবারও তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশে আইএস বা আন্তর্জাতিক কোনো জঙ্গি সংগঠনের ভিত্তি নেই দেশীয় জঙ্গিরা হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে বলে তিনি পুনরায় এই ব্যক্ত করেছেন তার বক্তব্যের মধ্যে আমরা আসলে এই বিষয়ে একটা বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখে নিই সফরের দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিশা দেশাই দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সঙ্গে বৈঠক করেন বৈঠক শেষে নিশা দেশাই সাংবাদিকদের বলেন জুলহাত মান্নানের হত্যাকাণ্ডে তার দেশ ব্যথিত জুলহাত সহ অন্যান্য হত্যাকাণ্ড তদন্তে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করতে চায় বলে জানান তিনি জুলহাজ মান্নানের হত্যায় আমরা তীব্রভাবে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি করছি আইএস ও আল কায়দা বাংলাদেশি জঙ্গিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে এবং উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ দমনে আমরা সব ধরনের সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছি তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশে আন্তর্জাতিক জঙ্গিদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেন স্বাধীনতা বিরোধীরাই এসব হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল জঙ্গি যেটা যেটা নাকি আইএস বলে ক্লেম করে আমাদের দেশে নেই আমরা তাকে বলেছি আমরা বলেছি আমাদের দেশে যে জঙ্গি আমাদের দেশে জঙ্গি এটা করছে সেগুলো আমাদের দেশে হোম গ্রহণ জঙ্গি এরা তারা এফ বি সহযোগিতার কথা বলছেন আমরা বলছি যে আমরা আমরা যেখানে এফ বি সহযোগিতা লাগে আমরা অবশ্যই এফ বি আই সহযোগিতা চাইব ধর্মবিরোধী কোনো কিছু না লিখতে ব্লগারদের প্রতি আহ্বান জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেছি সেইটুকুই থাকবে আমরা নিশা দেশে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য মন্তব্য দেখলাম যেটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন স্বাধীনতা বিরোধীরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে তবে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও আজকে এ নিয়ে সংসদে কথা বলতে দেখেছি তিনি বলেছেন অনেকেই এখন চেষ্টা করছেন দেশের জঙ্গিবাদ আছে দেখিয়ে দেশটাকে নিয়ে খেলার তিনি বেঁচে থাকতে এই অপচেষ্টা সফল হতে দেবেন না চলুন আমরা এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের অংশ বিশেষ দেখে নিই মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে শিক্ষকদের কাছে আমার এই আবেদন থাকবে যে তারাও যেন মানুষকে এটা বুঝান যে ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলাম সন্ত্রাসী বিশ্বাস করে না বিচার করবে শেষ বিচার আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন 
বিচারে ভার কিন্তু আল্লাহ মানুষের উপর তুলে দেয়নি একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানকে হত্যা করে কখনো বেস্তে যেতে পারবে না তাকে দোজকেই যেতে হবে কারণ আল্লাহ তাকে মানুষ হত্যা করার লাইসেন্স দেননি বা তাকে নির্দেশ দেননি অনেকেই চেষ্টা করবে জঙ্গিবাদ আছে দেখিয়ে টেকিয়ে আবার আমাদের দেশটাকে নিয়ে খেলা করা সেই খেলা অন্তত আমি বেঁচে থাকতে হতে দেব না দর্শক আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে প্রতিক্রিয়া সেই অংশটি দেখলাম আমি বিগ্রেন্দ্র সাকাহত আপনি আমাদের সাথে রয়েছেন আমরা এই জঙ্গি নিয়ে যেটি হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তিনি বেঁচে থাকতে এই খেলা দেখতে পাবেন করতে পারবেন না অপচেষ্টা করতে পারবেন না কিন্তু আমরা এখন জঙ্গির যে বিষয়টি সেটি তো এখন দেশের বাইরে বিদেশেও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা অতি সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে দেখছি দুই দফায় আমাদের বাংলাদেশিদেরকে জঙ্গি অপরাধ এবং তারা এক এক বলার চেষ্টা করছে আইএস কানেকশনও তাদের সাথে রয়েছে এই নিশা দেশাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া এবং একই সাথে বাংলাদেশে জঙ্গি আছে কি নাই আপনার বিশ্লেষণ এবং মন্তব্য কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে যে বক্তব্য সেটা তো প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য কারণ প্রধানমন্ত্রী চিফ এক্সিকিউটিভ এটাই বলবেন এটাই বলা স্বাভাবিক যে আমি বেঁচে থাকতে জঙ্গিদের এখানে কোনো অপচেষ্টা করতে দেব না এটা কেউ বলবে না যে আমি করতে দেব তো কাজ ওনার কথা ওনার জায়গায় ঠিক আছে কিন্তু বাকি তো প্র্যাকটিক্যাল জিনিস হচ্ছে সিঙ্গাপুর একটা ওয়ান অফ দি হার্ডেস্ট কান্ট্রি এটা মনে রাখবেন সিঙ্গাপুর ইজ ওয়ান অফ দি হার্ডেস্ট কান্ট্রি তার সিকিউরিটি তার 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 ন্যাশনাল সিকিউরিটি এবং তার ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটি বা সিটিজেন সিকিউরিটি সিঙ্গাপুর টপস ভেরি হাই তার কারণ হচ্ছে সিঙ্গাপুর বিশ্বের অন্যতম স্ট্র্যাটেজিক লোকেশান এখন এখন বর্তমানে এশিয়ার সবচেয়ে যদি ফোকাসড কোনো জায়গা থাকে দ্যাট ইজ সিঙ্গাপুর বিকজ একদিকে চায়না ওইদিকে জাপান এদিকে ভারত অ্যান্ড আমেরিকা এবং সাউথ চায়না সি প্রবলেমটা শুরু হয়েছে এখানে কাজে সিঙ্গাপুরের সিকিউরিটি কিন্তু ইজ ভেরি স্ট্রং সিকিউরিটি সেইখানে যদি সিঙ্গাপুর বলে যে আট প্রথম ছিল ছাব্বিশ জন সাতাশ জন ছিল প্রথম প্রথম ছিল সাতাশ জন এখন আট জন আট জন মোট তেরো জন পাঁচ জনকে ফেরত পাঠিয়েছে আট জন এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তো টোটাল টোটাল বোধ হয় আবার পেপারে দেখলাম কত থার্টি সেভেন টাকা এরকম এবং এই সাতত্রিশ জন লোক যদি সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে যে দে হ্যাভ আই এস কানেকশন অর দে ট্রাইং টু হ্যাভ আই এস কানেকশন এবং তারা ব্যাক কানেকশন তারা বাংলাদেশে একটা কানেকশন করছে একটা কনসপ্রেসি জন্য আটজন যদি করে তাহলে এখানেও আর আটজন না দশ জন না বিশজন তো থাকবে যাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে দ্যাট ইজ ভেরি অ্যালার্মিং এটা দুটো দিক আছে একটা তো হচ্ছে যে ইন্টারনাল যে অ্যালার্মটার ইন্টারনাল কথা বলছি এক্সটার্নাল কথা হচ্ছে ইট রেইজেস দি আইব্রোজ অফ দ্য বিগ পাওয়ার আর কোনো দেশ নয় কেন এখানে তো ভারতের লোক ধরা পড়ে নেই ওখানে তো ইন্ডিয়া পাকিস্তানে এত করছে পাকিস্তানের লোক ধরা পড়ে নেই বাংলাদেশের লোক ধরা পড়েছে সিঙ্গাপুরে অ্যান্ড আই টেন টু বিলিভ অনেকে বলে যে ওখানে কনসপ্রেসি করছে আমাদের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুর ইজ নট এ কান্ট্রি যেটা বাংলাদেশ নিয়ে কনসপ্রেসি করবে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক আগের থেকে হচ্ছে এবং যে কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন আমি ওনার সাথে একমত আইএসের কিন্তু ফ্ল্যাগ নাই আইডিওলজিটা তো আছে আইডিওলজিক্যাল কানেকশনটাও তো আছে আনসার হল বাংলা টিম আপনি বললেন আনসার হল বাংলা টিম ইজ আপনার আল কায়দা ইন 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 ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট তাদের আইডিওলজি ধারণ করছে এবং সাব কন্টিনেন্টে এখন আইএস এবং আল কায়দার ভিতরে একটা প্রতিযোগিতা যেটা আমরা অন্য জায়গায় দেখছি নর্থ আফ্রিকাতেও তাই এবং অ্যারেবিয়ান পেনসুলাতেও তাই এখন আল কায়দা যদি আপনি দেখেন আল কায়দার একটা বিরাট শিফট হয়েছে পোস্ট ওসামা বিন লাদেন আল কায়দা কিন্তু এই আইডিওলজি নিয়ে ওসামা বিন লাদেনের সময় কিন্তু এই আইডিওলজি নিয়ে তারা ওয়াক করেনি তাদের আইডিওলজি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট এগেন্স্ট দি ওয়েস্ট এখন কিন্তু এগেন্স্ট দি ওয়েস্ট না এখন তারা যে এই আইডিওলজিটা গ্রহণ করেছে আইএস এক্সাক্টলি দ্য সিমিলার আইডিওলজি গ্রহণ করেছে এবং আল কায়দার বিষয়টা হলো যে দে আর গোয়িং ভেরি স্লো আমি এক স্ট্র্যাটিস্টিক দিই বাংলাদেশে যে কয়টা বড় বড় ঘটনা ঘটেছে সতেরোটার মতো বা আঠারোটার মতো তার মধ্যে চার চারটা আইএস ক্লেম আল কায়দা ক্লেম করেছে চারটা আর বাকি তেরোটা কিন্তু আইএস ক্লেম করেছে তেরোটা আইএস ক্লেম করেছে তার মানে এখন এই প্রতিযোগিতা কিন্তু ওই ওই অবস্থা আছে ইন্টারন্যাশনাল বিশ্লেষকরা যারা বলেন যে আইএসের যে অবস্থা এখন আছে দে মে নট স্ট্যান্ড আপ টু দ্যাট হয়তো অতি তাড়াতাড়ি আইএসের যে রমরম অবস্থা এখন আছে সিরিয়াতে এটা থাকবে না 
আলকায়দাম ভাবছে যে আইএস যখন দুর্বল হবে তখন এই লোকগুলো টুয়ার্ডস আলকায়দা না আলকায়দা উইল রিমেইন আলকায়দা কিন্তু প্রচুর পেনিট্রেশন করেছে আপনার 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 অ্যারেবিয়ান পেনসুলা এবং নর্থ আফ্রিকাতে পুনর্জীবিত হবে আবার তখন অলরেডি কিন্তু আলকায়দা নিয়ে ভেরি স্ট্রং পজিশন আপনি বোকো হারাম বলেন আল শাবাব বলেন তারপরে ওই যে আলকায়দা ইয়েমেনের কথা বলেন সো দে আর অলরেডি দে আর নিশা দেশাই কোন পারসেপশন থেকে বলছে যে এখানে আইএস এর যে একটা সম্ভাবনা বা ঘাটি হওয়ার সম্ভাবনা ঘাটি আপনি আমি আপনাকে বললাম আপনি ডট গুলো দেখেন এই যে এই যে এই যে মার্ডার গুলো হলো এই মার্ডার গুলোর প্রত্যেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন হু আর দিস পিপল এক্স্যাক্টলি যারা যাদেরকে আইএস বলছে যে দে আর দে আর টার্গেট অ্যান্ড লেজিটিমেট টার্গেট হ্যাঁ আমার কাছে এখানে পুরো লেখা আছে তাদের যে কি বলে আপনার থিওরটিক্যাল কনসেপ্ট দে আর থিওরটিক্যাল কনসেপ্ট তারা বলছে যে এনিবডি হু টকস অ্যাগেন্স্ট ইসলাম ইজ এ লেজিটিমেট টার্গেট ক্রুসাইডার ইজ এ লেজিটিমেট টার্গেট আহমেদিয়া ইজ এ লেজিটিমেট টার্গেট শিয়া ইজ এ লেজিটিমেট টার্গেট ইসলামিক পলিটিক্যাল পার্টির নামধারী যারা যারা দে টক অবাউট ডেমোক্রেসি দে আর লেজিটিমেট টার্গেট এবং দে হ্যাভ টেকেন দ্য নেম অফ জামাতি ইসলামি ইকোয়ান এবং ইরাকের একটা ইসলামিক পার্টি যে এদের এই এগুলোকে নির্মূল করতে হবে এগুলো দেওয়ার মুনাফে এখন এইটা যদি আপনি দেখেন ছকগুলো যদি দেখেন তারা মারা গেল ক্রুসাইডার বলে দুজন ফরেনার শিয়া মসজিদে কোনো দিন তো হামলা হয়নি চারশো বছরে সেখানে হলো আহমেদিয়াদের হামলা হলো তাজিয়া মিসিল হামলা দু খ্রিস্টান যাজকদের উপরে হামলা হলো এবং এই যে লেটেস্ট যে দর্জি গেম মারা হলো তার পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এই যে দুজন এখানে কলা বাগানে যে মারা হলো তাদের পিছনে একটা বড় ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তারা তো শুধু ধরেন ধর্মীয় বিষয়ের বিষয় না এটা একটা 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 আমাদের সামাজিক বিষয়ও ছিল যাই হোক এইসব টার্গেট কিন্তু আপনি দেখছেন টার্গেটেড কিলিং হচ্ছে এর কোনো মাস কিলিং হচ্ছে না কোনো সাধারণ মানুষকে এখন পর্যন্ত দে হ্যাভ নট টাচ দে আর টাচিং দোজ পিপল এবং বলছে যে কেন আমরা তাদেরকে মারছি এই এই কারণে এবং বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে যতই সেক্রেটারি যেমন কথা বলি যত কিছু বলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোকজন যার যার ধর্ম তাদের ধার্মিক পিপল কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেটি দাবি করছেন যে স্বাধীনতা বিরোধী এটার সাথে ইনভলভ রয়েছে এই চাষ যারা করে তাদের স্বাধীনতা বিরোধী এখন উনি কি মনে করছেন এই জন্য আবার আমি প্রায় শুনি যে বিএনপি জামাত এটা তো এই করে করে তো এই পর্যন্ত আসছি আমরা যা কিছু হয়েছে বিএনপি জামাত চোখের সামনে দিয়ে দুজন লোক খুন করে চলে গেল পাঁচজন লোক কেউ ধরতে পারলো না এতগুলো পুলিশ ওখানে ঘোরাঘুরি করলো এই আপনার পুলিশের সামনে দিয়ে অভিজিৎকে মেরে চলে গেল ও চলে যাওয়ার পর সব বিএনপি জামাত তো বিএনপি জামাত তো তার ধরেন না কেন অত ব্যান করে দেন পার্টি বলে তো কোনো লাভ নেই এইগুলো বলার বারবার আমরা যারাই এগুলো নিয়ে কথা বলেছি বারবার বলেছি ইউ আর ক্রিয়েটিং এ স্পেস এই স্পেস তৈরি করে আপনি দিচ্ছেন এবং এর এর মধ্যে দেখতে বেরোচ্ছে আপনি সাতত্রিশটা ঘটনা ঘটেছে পুলিশের মোতাবেক বলছে আমরা সবগুলার কারণ খুঁজে পেয়েছি তো কারণ তো আমিও বলতে পারি যে কেন হয়েছে এগুলো পুলিশের পুলিশ কারণ তো না পুলিশ তো লোক ধরবে এখন আপনি যদি লোক ধরে নিয়ে যান তার যার সাথে কোনো সম্পর্কই নেই তো পাবলিক কেন আপনাকে সাপোর্ট করে পাবলিক এই যে আজকে পেপার দেখলাম যে ওই যে পুরনো ঢাকা যে স্টুডেন্টটা মারলো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যে হ্যাঁ নামটা ভুলে যাচ্ছি বারবার তার আই উইটনেস আছে বাট আই উইটনেস ইজ নট সেইং এনিথিং জাস্ট বিকজ আমাদের যে ল এনফোর্সিং এজেন্সি আছে তাদের উপরে এক ধরনের আস্থা যেটা জনগণের সেই আস্থাটা কিন্তু কমে গেছে এটা এটা আমি বলছি এই কারণে যে আপনি আই উইটনেস প্রত্যেকটা আছে আপনি কি মনে করেন কলা বাগানের আই উইটনেস নাই পাঁচজন লোক আমরা দেখলাম সিসিটিভি বিশ্বজিতের কথা বলছেন সর্বশেষ যেটা মারা গেছে কথা বলছেন আপনি আমি ওই যে পাঁচজন লোক হেঁটে চলে গেল তার আগে একটা পুলিশের ব্যান গেল পাঁচজন লোক হেঁটে চলে গেল তার সাথে শত শত লোক হেঁটে চলে যাচ্ছে তাহলে কেন মানে তার মানে কি আমরা সাধারণ জনগণকে এইটার বিরুদ্ধে বা এটার সাথে আমরা নিতে পারিনি মানে পুলিশের বক্তব্যকে মানুষ গ্রহণ করতে পারছে না বলে আপনি সেটাই মনে করছেন আমার কাটাই মনে হচ্ছে পুলিশের বক্তব্য শুধু না পুলিশের উপরে যে আস্থাটা যে এখন আমি যদি পুলিশকে উইটনেস হয়ে যাই সর্বপ্রথম আমার উপরে পড়বে পুলিশ 
আপনাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমি কয়েক জায়গা দিয়েছি এই যে মেয়েটি মার্ডার হলো কুমিল্লাতে হ্যাঁ তার বাপ মাকে নিয়ে কী হয়েছে দুদিন গায়েব তা বলে পুলিশও বলছে আমরা পরের দিন রাত্রেবেলা উঠে নিয়ে গেছে সকালবেলা বলছে তা তার পরের দিন বিকেলে বলছে যে তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে আপনি প্যানিক সৃষ্টি করছেন না আর সেই ঘটনা অত কোনো কুর কিনারা হয় না সেটা হলো আলাদা ব্যাপার কিন্তু আমি যে বা আমি যে পুলিশকে একটা কিছু উইটনেস দিব এক তো হচ্ছে আমার সুরক্ষাটা কোথায় আর সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আমি পুলিশকে দেব আমি নিজেই তো হারানের মুখে করব আমি যেহেতু এক্সাম্পল তার দিয়ে আসবো সো যেই কারণে আমরা আর বাদানুবাদ আপনি যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটা বলেন কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা আমাদের তথ্যমন্ত্রী তো আজ আজ পর্যন্ত বলেন নাই তো উনি যে বক্তব্য দেখেন দেখা যাচ্ছে রং উনি নিজেই তো বলেছেন পিটিআই হিন্দুস্তান হিন্দুস্তান টাইম আট হাজার আল কায়দার ট্রেন জঙ্গি বাংলাদেশে আছে এবং উনি 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 এমফেটিক্যালি কথাটা বলেছেন আপনাদের পত্রিকা নিয়ে আসছে তাহলে এই আট হাজার ব্যক্তি গেল কোথায় তাহলে তো আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি বলছেন যে কোনো কানেকশন নাই তো এই আল কায়দার ট্রেন লোকগুলো কোথায় ওর আর তো দেজ এ কন্ট্রাডিকশন বিটুইন দেন উইদিন দ্য গভর্নমেন্ট তো এই কন্ট্রাডিকশন যদি হয় তাহলে আপনি কিভাবে হাউ উড ইউ হ্যান্ডল দিস থিং এবং কত আগের থেকেই কথা বলা হচ্ছে আজকে তো নিশা নিশাই বলে গেল এখন তাকে আপনি যতই ডিনাই করেন না কেন ফ্যাক্ট রিমেন্স দ্যাট আমেরিকা হ্যাজ বিকম ভেরি সিরিয়াস পার্টিকুলারলি এই দুজনের মডারে বিকজ দে ওয়ার দেয়ার পিপল নিশ্চয়ই আমরা দেখি আলোচনায় আবার যুক্ত হতে পারে আমি শ্যামল দত্ত আপনার কাছে যদি একটুখানি আসি আমরা সিঙ্গাপুর নিয়ে কথা বলছিলাম আমি সেখানে এত সুরক্ষিত একটা দেশ সেখানে নানা ধর্ম বর্ণ সকলে কিন্তু একসাথেই থাকে আমরা ঈদ পূজা পার্বণ প্রত্যেকটা আনুষ্ঠানিকতা কিন্তু সেখানে পালিত হয় সরকারের কোনো বাধা থাকে না কিন্তু সেই জায়গায় পরপর এরকম দুটি ঘটনায় যেটি বলা হয় যে কোনো বিদেশি শক্তি কি আমাদেরকে এই ধরনের ঘটনায় আমাদেরকে জড়িত করার চেষ্টা করছে কি না অথবা আমাদের যে প্রবাসী শ্রমবাজারটা রয়েছে সেই শ্রমবাজারটা নষ্ট করার জন্য কোনো রকম এই ধরনের কেউ কিছু করছে কি না অন দ্য বিহাইন্ড কেউ আছে কি না সেটা এখন তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় বলাটা কিন্তু সিঙ্গাপুরের মতো জায়গায় এই ঘটনাগুলো নতুন ঘটছে আগে কোনো দিন আমরা আগে শুনিনি আজ থেকে বছর দুয়েক আগে সিঙ্গাপুরে গাড়ি ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটেছে যেটা ও সিঙ্গাপুরে আমরা একটু বিস্মিত হয়ে গেছে হ্যাঁ আপনার একজন ইন্ডিয়ান অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে বাংলাদেশ সহ মিলে মস্তফা সেন্টারের সামনে গাড়ি ভাঙচুর করেছে পরে অনেক বছর দুই আগের কথা বছর দুই আগের কথা তো সিঙ্গাপুরে আমরা এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনো আগে হয়নি তারা ওটাকে রায়ট হিসেবে ঘোষণা করা রায়ট হিসেবে তারা মনে করেছে একটা রায়টের মতোই ঘটনা তো এগুলো আমি এর পরপরই সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলাম একটা কাজে তখন গিয়ে কয়েকজন সিঙ্গাপুরিয়ান জার্নালিস্টের সাথে কথা বলা শুরু করলো এবং তারা খুব বিস্মিত যে নতুন নতুন ঘটনার উদ্ভব ঘটছে যেগুলো আগে তারা কোনো দিন কল্পনা করেনি এগুলোও কিন্তু সেই ঘটনার কতগুলো উদাহরণ সিঙ্গাপুরে বসে এরকম সুরক্ষিত জায়গায় বসে আপনি ষড়যন্ত্র করছেন এবং সেখানে তাদেরকে মনিটর করা হচ্ছে এটা তো স্বাভাবিক আর এখানে বাংলাদেশের প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি এক লক্ষ সত্তর হাজারের মতো উগ্রবাদী চিন্তা আপনার সমাহার ঘটে থাকে সেখানে সেটা সিঙ্গাপুরিয়ানরা কিন্তু এগুলো খুব কসলি এখানে আমি আমি আপনার সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় তাদেরকে ব্রিফিং এর একটা ব্যাপার রয়েছে তারা নিজেরা হয়তো বুঝতে পারে না যে তার এই কর্মকাণ্ডটা আসলে না ওখানে কোনো 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 উগ্রবাদী গোষ্ঠী যে ঢুকে গেছে সেটা তো বোঝাই কারণ এই যে শ্রমিকরা যায় আমি মনে করি এরা খুবই একেবারে সাধারণ শ্রমিক এদের এদের মধ্যে সেই একে উগ্র চিন্তা নিয়ে সিঙ্গাপুরে গিয়ে ষড়যন্ত্র করছে তা না নিশ্চয়ই ওখানে কোথাও একটা কোনো না কোনো মহল থেকে তারা একটা ইয়ে পাচ্ছে একটা পৃষ্ঠপোষকতা কোথাও পাচ্ছে এবং এটা পরপর দুটো ঘটনা ঘটলো তো সেটা আমাদেরকে একটু চিন্তিত করছে আমাদের শ্রম বাজারটা কিন্তু এখন একটু চিন্ত চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছি আমরা কারণ এটা একটা খুবই উদীয়মান বাজার এবং সিঙ্গাপুর একটা খুব ভালো বাজার আমাদের শ্রমিকদের জন্য তো সেখানে এখন এক এক ধরনের হেনস্থার শিকার হবে বাংলাদেশের শ্রমিকরা কিন্তু আমাদের পুলিশ তো বলছে সাতাশ জনের ক্ষেত্রে পুলিশ কিন্তু সেভাবে কিছু বলতে পারেনি তারা তেরো জনকে ছেড়ে দিয়েছে বারো জন হয়তো বা তাদের কাছে রয়েছে মুসলকা দিয়ে তারা ছেড়ে আট জনের ব্যাপারেও তো পাঁচ জনকে রেখেছে বাকি তিন জনকে ছেড়ে দিয়েছে সুতরাং এটা তো আমার যেখানে সিঙ্গাপুর বলছে তারা তারা এই আইএস এর নানা রকম কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদেরকে দিচ্ছে তথ্য দিয়ে আর আমাদের এখানে বলছে যে না তারা এরকম যুক্ত না 
তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে না সেখানে কিন্তু শ্রম বাজার নিয়ে একটা বড় কম্পিটিশন রয়েছে সেই কম্পিটিশন বলতে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশও কিন্তু একটা শ্রম বাজারে যদি একটা সরযন্ত্রের অংশ হয় তাকে সেটা বাংলাদেশ गवर्नमेंटের উচিত এটাকে এক্সপোজ করা তদন্ত করা এক্সপোজ করা যদি এটা শ্রম বাজারের কম্পিটিশন হয় এবং সেই কম্পিটিশনে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে যদি এই ধরনের সরযন্ত্র করে থাকে তাহলে সেটা তো স্পষ্ট হওয়া উচিত আর সিঙ্গাপুরিয়ানরা কি এটা বুঝবে না তারা এটা কি ষড়যন্ত্রের অংশ সেখানে কোনো না কোনো ভাবে ভারতীয়রা উনি অনেক আগ থেকে সেখানে রয়েছে তাদের সাথে মূলত আমাদের কম্পিটিশন আর তারা ভারতীয়রা মূলত আমি আমাদের আমরা যে কাজ করি হ্যাঁ ওটা ভারতীয়রা করে যে লেবারের কাজ এটা কি ভারতীয়রা করে ভারতীয়রা সেই আপনি ভালো বলতে হবে না ভারতীয়রা সেই মানে কায়িক পরিশ্রমে সেই লেবারের কর্মী হিসেবে কাজ করে আমরা যে কাজটা করি এটা আর ভারতীয়রা কিন্তু ওখানে অনেক আগে থেকে সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরে যদি বসে বসে এটা করতে পারে তাহলে সৌদি আরবিয়া বলেন ইরাকে তো আমাদের লোকজন আছে এমনকি সিরিয়ার সিরিয়ার আশেপাশে লেবাননে আছে মানে বৈধ লোকজন আমরা কি কোনোদিন খবর নিয়েছি যে এই লোকগুলো কি করতেছে এখানে সিঙ্গাপুরে বসে যদি আটজন লোক হইতে পারে তো তোর লেবাননে বসে ইরাকে বসে থেকে আরও আশি জন লোক নেই জঙ্গিছে <laughs> আবার কখনো বলে যে না আমাদের এখানে বিদেশি জঙ্গি নেই এই যে কন্ট্রাডিকশনটা এটা আমাদের অবস্থানটা পরিষ্কার করছে না এবং আমাদের অবস্থানটাও খুবই নড়বড়ে হচ্ছে যে আমরা যে কারণে সিঙ্গাপুরের মতো আমি একটু ওই জন্যই ওরিড সিঙ্গাপুরের মতো এরকম একটা রেস্ট্রিক্টেড যেখানে গণমাধ্যমের কোনো স্বাধীনতা নেই চলাচলের কোনো স্বাধীনতা নেই ইটস নট এ ফ্রি কান্ট্রি ভেরি টাফ কান্ট্রি ভেরি টাফ কান্ট্রি সেখানে পদে সেখানে পেন সেখানে যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আল কায়দা যে সমস্ত হোম গ্রাউন্ড আছে সৌদি আরব থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ইরাক লিবিয়া সেখানে কি অবস্থা আছে সেখানে কি অবস্থা হচ্ছে না সেটাই তো আমি আপনাকে বলা যে আমরা তো খবর রাখি এটা সিঙ্গাপুর এমন একটা কান্ট্রি যে আপনি চুইংগাম লাগাতে পারেন না কিন্তু আমরা খোদ ইয়ে থেকে আমরা তো দেখছি খোদ ব্রিটেনের মতো জায়গা থেকে বাংলাদেশীরা সিরিয়ায় চলে যাচ্ছে আপনি যখন না ঘাড়ে একটা ফোড়া হচ্ছে সেটাও যদি আপনি এখানে হচ্ছে দারিদ্র এত প্রকটে অশিক্ষা এত প্রকট বৈষম্য বৈষম্য এত প্রকট অর্থনৈতিক বৈষম্য এত প্রকট তারপরে আপনি লেবার ইন্টেন্সিভ আপনি বিদেশে যেভাবে শ্রমিক পাঠায় আমরা প্লেনের চাকা ধরে লোক চলে যায় এরকম একটি দেশের মধ্যে এক্সট্রিমিজম ডেভেলপ করবে এটাই তো স্বাভাবিক সুতরাং আমাদের যেখানে যেখানে ফুটিং আছে যে সমস্ত দেশে আমাদের নাগরিক আছে সে সমস্ত দেশের নাগরিকদের উপরে আমাদের একটা নজরদারি থাকতে হবে তারা সেখানে বসে কি করছে দূতাবাসগুলি সেই নজর অবশ্যই দূতাবাসগুলোর ব্যাপারে স্থানীয় গভর্নমেন্টের সাথে দূতাবাস কাজ করা কোনো কথাই বলতে চাই না দূতাবাস তো আমি জানি দূতাবাস তো আছে দূতাবাসের কাজে যে আমরা আমরা দেখি আর একটু বিশ্লেষণ আসা যায় কিনা আমরা এই যে জঙ্গি তকমার কথা বলছিলাম এবং আমরা বারবার নিজেদেরকে নিজেদেরকে নিজে জঙ্গি বলতে 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 এখন দেশীয় জঙ্গি বিদেশি জঙ্গি সারা বিশ্বের জঙ্গি এখন এখন বাংলাদেশ বলতে কি জঙ্গি বুঝাবে কি না আপনি সেটা কিভাবে আমি বলতে চাই যে এই সব বিতর্কের আগে প্রথমে সাকাত ভাই যেটা বললেন প্রথমে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে এ রিয়েল ডেঞ্জার এক্সিস্ট এবং আমাদের এই যে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হচ্ছে এই সিমিলার ঘটনায় তো অনেকগুলো আমরা দেখলাম এর বাইরেও একই ওরিয়েন্টেশনে আরও কিন্তু হত্যাকাণ্ড ঘটছে 
কই চাপাতি দিয়ে মারত চাপাতি দিয়ে মারতেছে বা আরো মেথডস তারা নতুন ইভলভ করবে অমুক করবে এবং এটা মানে বাজিক ভাবে এটা ভেরি খুব স্পষ্ট যে যারা হত্যা করছে তারা এই মেসেজ নিয়ে হত্যা করছে যে ইসলামকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য এই হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে সেকেন্ড হলো যে এটা কেবলমাত্র ফিজিক্যাল অ্যাট্যাকটাই আমাদের জন্য ডেঞ্জার তা না আমার বিবেচনায় আরও বড় ডেঞ্জার হলো আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনোজগৎকে তারা হাত করে নিতে সক্ষম এবং সেইখানে মতাদর্শগত জায়গায় রাজনৈতিক জায়গায় সামাজিক জায়গায় তারা যে গভীর পেনিট্রেশন করতে সক্ষম হচ্ছে এটা কিন্তু আরও বড় রকম টাইম বোমার মতো আমাদের জন্য একটা বিপদ হিসাবে বিরাজ করছে থার্ড আমি বলতে চাই যে খালি এই জিনিসটা বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করলে চলবে না সমস্ত সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখবেন সোশ্যাল ক্রাইম বলতে যেটা বোঝায় সেটা সম্প্রতিকালে বেড়ে গেছে এবং সোশ্যাল ক্রাইমের ব্রুটালিটি দ্য নেচার আগেও ছিল কিন্তু এখনও কিন্তু এখন বর্তমানে সেটা আরেকটা নূতন মাতৃকতায় চলে গেছে এবং একটা আরেকটাকে ফিড করছে এবং এটার সঙ্গে আমাদের ইন্টারনাল পলিটিক্সের যে সিচুয়েশন এটা জড়িত এবং যতই আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ বলি না কেন সাধারণ মানুষের ভিতরে যে হতাশা ফ্রাস্ট্রেশন জীবন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সেটাই কিন্তু ব্রিডিং গ্রাউন্ড ফর সোশ্যাল ক্রাইম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই যে জঙ্গিবাদ সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদের যে ক্রাইম সেই জিনিসটা আমরা দেখছি সেকেন্ড হলো শ্যামল যেটা বলছে সেটার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই এক একজন এক এক কথা বলছে আমাদের তথ্যমন্ত্রী বলছে যে আট হাজার আইএস আল কায়দা এটার ভেতরে আছে আবার দেখেন আমাদের হোম মিনিস্টার এতগুলো ঘটনার পরে একাধিকবার তিনি বলেছেন যে সব কিছু স্বাভাবিক এগুলো সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা তিনি বললেন যে এগুলো সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ আজকেও তিনি এই কথাই বলেছেন তাহলে পরে বিচ্ছিন্ন ঘটনা আর পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এই দুইটা তো পরস্পর বিরোধী মূল্যায়ন হয়ে গেল তারপরে কার কথাটাকে সত্য বলে ধরে নেব তো এই কারণে দ্য লস অফ ক্রেডিবিলিটি এই রকম একটা জায়গা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে সরকারের কোন মূল্যায়নটাকে আমরা সঠিকভাবে গ্রহণ করব নিশা দেশাই সম্পর্কে বলেন তার কথাই বিশ্বাস করি কীভাবে সে তো সেই দেশেরই প্রতিনিধি যারা বলেছিল যে ওয়েপনস অফ মাস ডিস্ট্রাকশান সাদ্দাম হোসেনের এখানে আছে ওর জন্য ইরাক দখল করে নাও এবং এই কথা তো সাধারণভাবে প্রচলিত যে তাদের কৌশল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান হলো স্বল্প হয়ে দংশন করো ওজা হয়ে ঝাড়ো এবং আইএস কারা তৈরি করেছে আল কায়দা তারা কারা তৈরি করেছে এবং বাংলাদেশ হ্যাজ বিকাম এ হট বেড অব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল গেম এইখানে হলো ডেঞ্জারটা এবং ডেঞ্জারটা আরও বেশি মনে হচ্ছে আজকের ইত্তেফাকে বা গতকাল আমরা এখন নতুন ইত্যাফাকে মানে মেইন হেডিং দিয়ে বের হয়েছে যে মোসাদ ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা তারা সুপরিকল্পিতভাবে এবং অনেকটা খোলামেলাভাবে এখন বাংলাদেশে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার জন্য চেষ্টা করছে সুতরাং এই যদি অবস্থা হয় তাহলে পরে কত বড় একটা সমস্যার ভেতরে আমরা পড়ে আছি এইটা আমাদের বুঝতে হবে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব যে আপনি বলেছেন যে দের ইজ নো আইস কানেকশান ইট ইজ হোম গ্রোন সো ইট ইজ এ ইজিয়ার মানে ফোর্স টু কন্ট্রোল তারপরে কেন আনসারুল্লাহ বাংলাদেশকে ধরা হচ্ছে না এবং অন্যান্য যে সংস্থাগুলো হচ্ছে সেগুলোকে ক্রাশ করার জন্য ব্যবস্থা বা জামাত ইসলাম আমরা খালি নিষিদ্ধ করার কথা তো বলি না তার অর্থনৈতিক শক্তি তার কমান্ড স্ট্রাকচার তার রিক্রুটমেন্ট চ্যানেল এবং কমিউনিকেশন চ্যানেল এই সমস্ত কিছুকে আপনি যদি ক্রাশ করে দিতে পারেন তাহলে পরে অন্যান্য আউটফিটসগুলোও কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ করতে জি আমরা আমরা আবার আলোচনায় ফিরবো আমাদের সাথে এখনও দুজন স্টুডেন্ট রয়েছে যারা প্রশ্ন করার জন্য রয়েছে প্রফেসর আমার নাম হোসেন আপনি হয়তো কিছু কথা বলবেন আমরা আরেকজন তৃতীয় একজন বন্ধুর প্রশ্ন নেই নাম বলে প্রশ্ন করো ধন্যবাদ আমি মাহফুজুর রহমান মেরিল 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে শাখা দূষণ ছাড়ের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক সংগঠন বলছে যে বাংলাদেশে আল কায়দা আইএস আছে কিন্তু আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে নেই তো তিনি তিনি যে বলছে নেই তো তার যে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা আমাদের জাতীয় জীবনে তার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কতটুকু যুক্তি বা এটা হুমকি কি না সিঙ্গাপুর তো হোম গ্রোন আমাদের লোক তো সিঙ্গাপুরের লোক তো না আমাদের লোক সো হোম গ্রোন হোক আর যাই হোক কারণ কথাটা হচ্ছে কি আপনি একটা আইডিওলজি ধারণ করলেন একজনের আমি একজনকে দ্বারা অনুপ্রাণিত হলাম এবং তাকে আমি খবর পাঠালাম আমি কিন্তু এখানে আপনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি কাজটা করছি আপনি যদি দাবিকে ফোরটিনথ ইস্যুটা পড়ে থাকেন নিশ্চয়ই পড়ে থাকে নিশ্চয়ই শ্যামল নিশ্চয়ই পড়ে থাকে আইএস কিন্তু বলেনি যে আমরা এখন বাংলাদেশে আছি আইএস বলেছে দিস ইজ দি টার্গেট এরিয়া এই টার্গেট এরিয়াতে আমরা এখানে বেস তৈরি করব আপনাকে আর একটা খবর দিই হয়তো আপনারাও জানেন ইদানি এখন দাবিক বাংলাতে বের হচ্ছে ট্রান্সলেটেড ইন বাংলা পিওর বাংলাতে তার মানে হচ্ছে যে টার্গেট তারা ঠিকই করেছে এখন সেটা আপনি বলতে পারেন যে এটাও কনসপারেসি কেউ এখানে বসে বসে করছে তাহলে এখানে বসে বসে যদি কেউ করে তাকে ধরেন এটা বাংলাতে বের হচ্ছে এখন পুরো ফোরটিন ইস্যু বাংলাতে ট্রান্সলেশন করে এটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তো কাজেই এইখানে আইডিওলজির যে একটা ছড়াছড়ি চলছে এবং তারা এটাও বলছে যে আপনি ওটা তো পড়েন ওই তারা বলছে যে দে আর ওয়েটিং যে জামাত ইসলামের যে গ্রাস রুট অলরেডি জয়েন করতেছে তাদের সাথে আরও করবে এটাকে স্পষ্ট করে লেখা আমি আপনাকে আরেকটি কথা বলি আমি বিবিসিতে কথা বলছিলাম এই সাব কন্টিনেন্টে কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছো সাব কন্টিনেন্টে তার নজর কেন সাব কন্টিনেন্টে সিক্স মিলিয়ন মুসলমান বাস করে পাকিস্তান ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এর আবার সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে বিলো ফর্টি পঁয়ত্রিশ বছর যাদের বয়স মিলিটারি এজ অফ সার্ভিস এই দুই জঙ্গি সংগঠনের আয় হচ্ছে ওখানে বাংলাদেশে নাইনটি পারসেন্ট মুসলিম বাস করে শ্যামল যেটা বলেন বৈষম্য সব কিছুতে এই যে ইয়াং ছেলে পেলেগুলোকে আপনি কি দিচ্ছেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোচ্ছে বেরোবার পরে তাদেরকে আপনি কী দিচ্ছেন হোয়ার আর দ্য গোয়িং তাদের জন্য আপনি কী করেন আজকে একটা চাকরি পেতে হলে ওরে ইভেন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট পেও আপনি একটা চাকরি পাচ্ছেন না আনলেস ইউ পেইড আট লাখ দশ লাখ আমি কালকে ঘটনা সরি কালকে ঘটনা বলি আমি চিনিও না একজন এএসআই আমাকে রাস্তা ধরে যে কথা বললেন যে স্যার আমি কোনো রকমের ফিল্ড কাজের থেকে বাইরে এখন স্যার একটা কাজে আসে দোয়া করেন বলে এখন যে অবস্থা হয়েছে কোনো পুলিশ যার একটু বাণিজ্যতে সম্মানের ইয়ে আছে স্যার এখন ফিল্ডে কাজ করতে পারো না সবাই হেডকোয়ার্টারে চলে আসতে স্যার এখন কথা হলো যে আপনি একটা চাকরি যদি পিওনের চাকরি পেতে গেলেও আপনাকে জমি জমা বাড়ি ঘর বিক্রি করতে হয় আমি আর একটি কথা আপনাকে বলে শেষ করে দিচ্ছি আপনি মোটিভেশন লেভেল দেখেন যারা এই কাজটা করছে দে আর মোটিভেটেড টু বি কিল্ড তারা মরতে আসছে সুইসাইডাল স্কোয়াড একরকম বলতে পারে ধরা পড়লে মরে যাবে আমাদের ল এনফোর্সিং এজেন্সি কি মরতে চাকরি করতেছে এই কারণে এই লোকগুলোকে আমরা উইদ ইন নো টাইম তিন দিন পরে বলে ওরা বিদেশে চলে গেছে তা আপনি বিদেশে যে তিন দিন পরে বলছেন দুই দিন পরে আপনি এয়ারপোর্টে অ্যালার্টমেন্ট অ্যালার্ট করছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে সাকিবুল স্যারের কাছে আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে একটা আইডিওলজি যদি আপনি ডিফিট করতে হয় তাহলে তার এন্ট্রিতে আরেকটা আইডিওলজি আপনার স্ট্যান্ড করতে হবে তো জঙ্গি আইএস বা আল কায়দা তারা যে আইডিওলজি স্প্রেড করার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে পেনিট্রেট করছে ওইটা অ্যাগেনস্টে ডিফারেন্ট কোনো আইডিওলজি এখনও কেন স্ট্যান্ড হচ্ছে না বা আইডিওলজিক্যাল যে বিষয়গুলো তারা আমাদের যুব সমাজের মধ্যে তারা স্প্রেড করার চেষ্টা করতেছে সেগুলো তো আমরা মানে 
কিভাবে এগুলোকে আমরা ফেস করব বা করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন জি নিশ্চয়ই ধন্যবাদ কিভাবে আমরা ফেস করব সংক্ষেপে এটা প্রয়োজন অত্যন্ত সংক্ষেপে আমাদের এখানে ন্যাশনাল কনসেনসাস নাই যে একটা আইডিওলজি আপনি করবেন আইডিওলজি কি একটা पॉलिटिकल আইডিওলজি আছে আপনার এখানে আপনার এখানে একটা पॉलिटिकल আইডিওলজি নাই হ্যাঁ আজকে মুজাল সালাম সাহেব জামাতের কথা বললেন কালকে পেপার ছিল হেফাজত আর আওয়ামী লীগ একত্র হয়ে যাচ্ছে সো আপনি একটা पॉलिटिकल আইডিওলজি থাকতে হবে তো ওনাদের তো একটা আইডিওলজি আছে আমরা জানি ওদের কি একটা পলিটিক্যাল আইডিওলজি থাকতে হবে যে এটা যেটা আপনাকে ইয়াং পিপুলকে অ্যাট্রাক্ট করবে আমাদের পলিটিক্যাল দু সব পার্টির মতো বোজাল ইসলাম সেলিম সাহেব বলুক যে কত ইয়াং ট্যালেন্টেড লোকজন এই পার্টিগুলোতে আসতেছে আর কত ইয়াং ট্যালেন্টেড লোক যাচ্ছে আইএসএ আর আপনার ইসে ওই আল কায়দাতে সো একটা আইডিওলজি যদি করতে হয় তাহলে আপনাকে ফার্স্ট অফ অল একটা ন্যাশনালিজমের বিষয়টা আসতে হবে একটা ইউনিটির ব্যাপার আসতে হবে একটা পলিটিক্যাল আইডিওলজি আপনাকে যে যাইটাই করুন সেক্ষেত্রে তো দেশে একটা ঐক্য দরকার একটা ঐক্য দরকার একটা ভ্যাকিউম তৈরি হয়ে আছে এবং এটা আপনি যদি আমার পুরনো ইগুলো দেখেন আমি কেন আপনার নাম মহসিন এখানে আছে আমরা যেগুলো নিয়ে যারা আলাপ করেছি যখনই এই ধরনের একটা ভ্যাকিউম তৈরি হবে তখনই অ্যাবসলুটলি এবং যে কোনো দেশের আপনি কেস স্টাডি করে দেখেন आलोचना दरकार এবং সেই জায়গাটা যদি না ঘটে আজকে আমরা আইএস বলি জঙ্গি বলি আমাদের এই যে বিচারপতিদের নিয়ে পরস্পর বিরোধী যে মুখোমুখি অবস্থান বলি সব কিছু কিন্তু এগুলি বাড়তেই থাকবে আপনার বিশ্লেষণ কি ধন্যবাদ আপনি এই প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আগে অ্যাকচুয়ালি যে প্রশ্নটা শেষ স্টুডেন্টটা স্টুডেন্ট করেছিল আমার মনে হয় সেখানে একটুখানি আমি এক্সপ্লেনেশনে যেতে চাচ্ছি সে বলছিল একটা কাউন্টার ইডিওলজি কেন তৈরি হচ্ছে না আমার মনে হয় আমাদের কাউন্টার ইডিওলজি আছে আমি এটা মনে করি না যে কাউন্টার ইডিওলজি নেই তৈরি এবং সেই কাউন্টার ইডিওলজিটা মানে না না আই উডেন্ট সে যে এটা কাজ করেনি কাউন্টার ইডিওলজি আছে বলেই কিন্তু এখন আমরা পয়লা বৈশাখ করি কাউন্টার ইডিওলজি আছে বলেই কিন্তু এখন পর্যন্ত মিলিটি যারা এই জঙ্গিবাদ এরা হোম গ্রোন হোক এরা বাইরের থেকে আসুক এখনও তারা এখানে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না মানে শক্তিশালী ইন দ্য সেন্স যে মেইন স্ট্রিমে আসতে পারছে না প্রবলেম হলো কি কাউন্টার ইডিওলজি যেটা সেটা মিলিট প্রবলেম না আমি বলবো এটা আমাদের সৌভাগ্য যে এটা মিলিটেন্ট না এটা একটা মানে একটা হারমোনির কথা বলছে এবং যে যারা এই মিলিটেন্সি নিয়ে আসছে তারা কিন্তু একটা মার্জি একটা মার্জিনাল ফ্রেঞ্চ মাইনরিটি বাট তাদের সেই মিলিটেন্সিটা আছে সো এখানে এটা ইডিওলজিক্যাল ব্যাটেল সত্যি বাট আমার মনে হয় না যে সেই ইডিওলজিটা মেইন স্ট্রিমে এসে গেছে সেটা আমি মনে করি না সেটা আসতে পারবেও না বাংলাদেশে সেটা আমি মনে করি সে আমার সেই জন্য এটা আমার মনে হয় এখানে এক্সপ্লেনেশনে একটু দরকার ছিল যে কাউন্টার ইডিওলজি আমাদের আছে বাট অ্যাজ ইউ রাইটলি পয়েন্টেড আউট যে সেই কাউন্টার ইডিওলজিটা আমরা শক্তিশালী করতে পারছি না কারণ আমাদের ওই যে রাজনৈতিক এক ধরেন একটা ঐক্যমত জায়গা নেই তারপরে ধরেন সেই পলি উপর থেকে যখন থাকে না নিজের দিকেও দেখা যায় যে সোশ্যাল ডিভিশনসগুলো তৈরি করণীয় কি এখন আপনার না দেখেন এখানে কিন্তু প্রধান দুটো দলকেই দায়িত্ব নিতে হবে এখানে বিএনপির কেউ সুস মানে একদম ক্লিয়ারলি একটা স্ট্যান্ড নিতে হবে না সেই কথাটাই বলছি যে এখানে বিএনপি যদি মনে করে যে এই ধরনের শক্তিকে তারা প্রশ্রয় দিয়ে বা কোন মানে আপনি দেখেন এই সমস্ত ইস্যুসগুলোতে আমরা দেখেছি যারা বিরোধী দলে আছে তারাও গভর্নমেন্টকে ব্লেম করেছে গভর্নমেন্টও ব্লেম করেছে যারা বিরোধী দলে আছে তাদেরকে সেখানে দুটো পার্টিকে সে দায়িত্বটা নিতে হবে এবং বিএনপিকে ক্লিয়ারলি বিএনপির যে উইক জায়গাটা আছে এখানে জামাতের ব্যাপারে একটা ক্লিয়ার স্ট্যান্ড নিয়ে আসতে হবে এখন আমাদের যে ঐক্যর জায়গাটা কোন জায়গাটা ঘাটতে আমরা তো বারবার বলছি যে আমাদের একাত্তরের যে মূল চেতনার ছিল মূল জায়গাটায় আমাদেরকে ফেরো যেতে হবে যেখানে ছিল অসাম্প্রদায়িকতা সেই জায়গাটা নিয়ে তো আমাদের একটা ঐক্যমতে আসতেই হবে তাই না সেইটা আমাদেরকে দেখতে হবে 
তারপরে আওয়ামী লীগকেও কিন্তু একটা ক্লিয়ার পজিশন নিতে হবে এবং এখানে আমি ক্লিয়ার পজিশন কোন ব্যাপারে বলছি আমি আওয়ামী লীগ তো স্বাধীন আমরা যখন বলি স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে এখন দেখেন এই লেবলিংটা কিন্তু খুবই সহজ করে দেওয়া আমি খুব সিরিয়াসলি ডিসপ্যাশনেটলি বলছি যে সবাইকে একটা এমন একটা স্ট্যান্ড নিতে হবে যেটি হচ্ছে দেশের জন্য একটা মঙ্গল দেশের জন্য মঙ্গল এবং কারণ আমি একটু শেষ করি আমার শেষ এটা কারণ আমার আপনি যতগুলো ঘটনায় কিন্তু ঘটছে আপনি দেখবেন এটার ক্যাজুয়ালিটি কিন্তু হচ্ছে সাধারণ জনগণ এবং গণতন্ত্র এখানে কিন্তু যারা ক্ষমতায় আছেন বা ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছেন তারা আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে একটা জাতীয় কনসেনস খুবই জরুরি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সেটি আমাদের এই বর্তমানে যে পারস্পরিক ব্লেম গেমের পলিটিক্স একে অপরকে দায়ী করে যে রাজনীতি সেটির মধ্যে এটি নেই ফলে এই কারণেই অনেকেই বলেন যে রাজনৈতিক বিভাজনের সংস্কৃতি যেখানে চালো সেখানে জঙ্গিবাদ উত্থান হবে উত্থান হবে আমরা আমরা সেই গোড়ায় যেতে হবে সেটাই জি আমরা সেই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা একটা কথা তো বিশ্বাস করি এই দেশ আমার মাটি আমার এবং এই দেশের মাটির সুরক্ষার জন্য আমরা প্রত্যেকে একসাথে কাল কাজ করতে হবে এবং সবাইকে আমাদের একসুরে বলতে হবে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি তাহলে আজকে জঙ্গিবাদের উত্থান বলি আর আইএসের আজকের বাংলাদেশের যে খুঁটি বা অবস্থানের কথা বলি সেটি আমরা প্রতিহত করতে পারব আসুন আমরা সবাই মিলে এক তালে এক লয়ে সবাই বলি সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি গ্রেট ওয়াল সিনামিক গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠান আজ পর্যন্ত রেখে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে আপনাদের সবাইকে ভালো থাকবার এবং সুস্থ থাকবার প্রত্যাশা করে আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ